Hi everyone. Good morning. Anyone is there or not? Karan Nara. నాకు ఎవరి వాయిస్ వినపడడం లేదు సో మేబీ మీ సైడ్ ప్రాబ్లమో నా సైడ్ ప్రాబ్లమో నాకు అర్థం కాలేదు అర్థం కాలేదు ఒక్కసారి మాట్లాడండి ఓకే సో టుడే వచ్చేసి నావ్ బార్ డిజైన్ గురించి అండ్ డ్రాప్ డౌన్ డిజైన్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ చూద్దాం తర్వాత నావ్ బార్ చూద్దాం తర్వాత ఇదంటిని ఇంక్లూడ్ చేసి చూద్దాం సో ఫస్ట్ నావ్ బార్ నావ్ బార్ మనకి చూడడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నావ్ బార్ డిజైన్స్ లో ఉంటాయి సో ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ నావ్ బార్ ఏంటంటే నావ్ బార్ లో మెను మొత్తం ఒకేసారి ఉంటుంది మెను మెను ఒకటే ఉంటుంది మనకి నావ్ బార్ లో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ నావ్ బార్ చూస్తే కంపెనీ నేమ్ ఉంటుంది అండ్ లోగో అయినా ఉండొచ్చు కంపెనీ నేమ్ కానీ లోగో అయినా ఉండొచ్చు దాంట్లో మళ్ళీ మెనూస్ ఉంటాయి మెనూస్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో మనకి కంపెనీ నేమ్ అయినా ఉండొచ్చు లేదనుకోండి కంపెనీ లోగో అయినా ఉండొచ్చు తర్వాత మెనూస్ ఉంటాయి అంటే ఓన్లీ సింగిల్ మెనూస్ అయినా ఉండొచ్చు లేదనుకుంటే మెనూ విత్ బ్రాండింగ్ నేమ్ అయినా ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకు డ్రాప్ డౌన్ కూడా ఉండొచ్చు నేవబార్ లో డ్రాప్ డౌన్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే సో మనకి నావ్ బార్స్ ఒకసారి టైప్ చూద్దాం ఓన్లీ మెను ఉండే నావ్ బార్ బ్రాండ్ అంటే కంపెనీ నేమ్ బ్రాండ్ అండ్ మెను అండ్ అదే విధంగా మనకు నావ్ బార్ విత్ డ్రాప్ డౌన్ నావ్ బార్ విత్ డ్రాప్ డౌన్ ఓకే ఫస్ట్ మనం డ్రాప్ డౌన్ చేద్దాం తర్వాత వచ్చేసి మనకి నావ్ బార్ గురించి వెళ్దాం ఫస్ట్ నావ్ బార్ మనం చూడడానికి ఎలా ఉంటది నావ్ బార్ చూడడానికి మనం చూడండి ఫస్ట్ ఒక బటన్ టైప్ గాని ఒక లింక్ గాని ఒక లింక్ గాని ఒక బటన్ గాని ఏదైనా ఉండొచ్చు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం క్లిక్ చేస్తున్నాం క్లిక్ చేసినప్పుడే మనకు వస్తుంది క్లిక్కబుల్ ఆప్షన్ ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్ లోనే వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ ఓన్లీ హోవర్ అనమాట సిఎస్ఎస్ లో ఓన్లీ హోవర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇలా కనపడాలి సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఒక సబ్ మెను ఉంది సో ఇక్కడ సపరేట్ వ్యాల్యూ ఇక్కడ సపరేట్ వ్యాల్యూ ఇక్కడ సపరేట్ వ్యాల్యూ ఇక్కడ సపరేట్ వ్యాల్యూ ఇలా మన సబ్ మెను ఉంది ఈ మొత్తం ఓవరాల్ ఫస్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ ని డిజైన్ చేద్దాం తర్వాత నావ్ బార్ స్ట్రక్చర్ ని డిజైన్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనం చూడాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక బటన్ తీసుకోండి లేదనుకుంటే ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకోండి తర్వాత ఇదంతా మొత్తం సపరేట్ డిజైన్ అనమాట ఇది డ్రాప్ డౌన్ మెను డిజైన్ ఇది ఓన్లీ ఏదైనా సరే ఒక లింక్ సో దాన్ని నేను ఎలా ఇస్తున్నా అంటే సో ఒక క్లాస్ ఒక డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటున్నా క్లాస్ సెవెన్ అండ్ క్లాస్ ఎయిట్ ఓకే ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం సో దట్ ఈస్ ద డ్రాప్ డౌన్ డ్రాప్ డౌన్ డర్ హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ ఇన్ దిస్ కేస్ డ్రాప్ డౌన్ సో ఈ కేసెస్ లో మనకు ఫస్ట్ ఒక లింక్ ఉండాలి దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకు మెను ఉండాలి ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే ఒక పేరెంట్ డ్యూ డాట్ డ్రాప్ డౌన్ మొత్తం ఓవరాల్ ఒక పేరెంట్ తీసుకుంటా డ్యూ డాట్ డ్రాప్ డౌన్ సో మనకి ఒక పేరెంట్ అనమాట అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ మొత్తం నేను తీసుకుంటున్నా ఈ స్ట్రక్చర్ ఓవరాల్ గా ఒక పేరెంట్ లో తీసుకుంటున్నా ఆ పేరెంట్ లో మనకు ఒక బటన్ తీసుకుంటున్నా సర్వీసెస్ అనే బటన్ దాని తర్వాత ఒక మెను సో ఇక్కడ మనం బటన్ తీసుకుంటున్నా బటన్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 
సర్వీసెస్ అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ బటన్ అయిన తీసుకోవచ్చు యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకోవచ్చు రియల్ టైమ్ నావ్ బార్ లో ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకుంటాం రియల్ టైమ్ నావ్ బార్ లో ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకుంటాం ఆ యాంకర్ ట్యాగ్ ని డిజైన్ చేసుకుంటాం అంతే ఇక్కడ నార్మల్ గా యాంకర్ ట్యాగ్ మీరు తీసుకోవాలి కావాలంటే యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకోండి ఏ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ ఈక్వల్ టు సో బటన్ అయిన తీసుకోండి యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకోండి మీ చాయిస్ అది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఒక మెను అనమాట ఇది సర్వీసెస్ వచ్చేసింది మళ్ళీ తర్వాత ఇది మొత్తం అంతా ఒక పేరెంట్ ఇదంతా మనకి పేరెంట్ ఈ పేరెంట్ లో డాట్ డ్రాప్ డౌన్ మెను తీసుకుంటుంది డ్రాప్ డౌన్ మెను ఈ డ్రాప్ డౌన్ మెను లో డైరెక్ట్ గా నేను యాంకర్ ట్యాగ్ లో రాస్తున్నా ఏ హెచ్ఆర్ఎఫ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు వెబ్ డిజైన్ వెబ్ డిజైన్ ఒక త్రీ లైన్స్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఎస్ఈఓ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఓకే సో ఇలా ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం మనకి రాయల్ సర్వర్ ఇది చూడడానికి మనకి ఎలా ఉంది సో ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి ఇది ఎలా ఉండాలి మనకి ఇది వన్ బై వన్ ఉండాలి మెను మొత్తం వన్ బై వన్ ఉండాలి ఇది కొద్దిగా హోవర్ చేయగా మనకు ఒక బటన్ టైప్ మనకు రావాలి హోవర్ చేయగానే ఒక బటన్ టైప్ కావాలి ఇక్కడ ఐకాన్ అయినా మనకు కావాలంటే ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఐకాన్ ఇక్కడ సైడ్ లో కావాలంటే మనకు ఐకాన్ ఇవ్వచ్చు సో అది కానీ ఇద్దాం మనం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకు ఐకాన్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి ఫాంట్ ఆసమ్ కెళ్ళిపోవాలి సో ఫాంట్ ఆసమ్ డాట్ కామ్ ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మనకి సో ఐకాన్స్ ఫ్రీ ఐకాన్స్ డ్రాప్ డౌన్ డ్రాప్ డౌన్ ఇక్కడ ఉంటే చూడండి లేకపోతే ఇక్కడ సర్చ్ చేయండి సో దీది డ్రాప్ అప్ డ్రాప్ డౌన్ మన కావాలి సర్చ్ చేద్దాం డ్రాప్ డౌన్ సిరీస్ వీటిలో ఏదైనా సరే మీరు తీసుకోవచ్చు మీకు నచ్చింది తీసుకోవచ్చు సో ఇదే నీట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది జస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నా ఎక్కడ కావాలి ఈ సర్వీసెస్ పక్కన కావాలి సో నా సీరీస్ రాలేదు ఎందుకని చెప్తారు ఎవరన్నా ఎందుకు రాలేదు ఎందుకు రాలేదు ఇది దీని లింక్ మనము లింక్ అప్ చేయాలి ఫాంట్ ఆసం ఐకన్ సంబంధించిన లింక్ సో ఫాంట్ ఆసం సిడిఎన్ ఏదైనా సరే సిక్స్ పాయింట్ టూ పాయింట్ సో మనకి ఇక్కడ సిడిఎన్ జేఎస్ డాట్ కామ్ లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ సో సిక్స్ పాయింట్ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్స్ మనకి ఏదైనా సరే మనకి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని సో ఆ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ మిడిల్ లో ఈ ట్యాగ్ టైప్ ఉంది చూడండి దాని మిడిల్ లో క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తూనే మీకు లిస్ట్ ట్యాగ్ మనకి మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది సో లింక్ ట్యాగ్ సో నా సీది ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూ మొత్తం తీసేయండి అవసరం లేదు ఓన్లీ మనకు కావాల్సింది ఆర్ఈఎల్ స్టైల్ షీట్ హెచ్డిఎఫ్ వాల్యూ సో ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్ వాల్యూ చూడండి హెచ్డిటిపి అండ్ ఇక్కడ వస్తుంది మనకు తెలుస్తా ఫాంట్ ఆసం వర్షన్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్ అనమాట మనకి డ్రాప్ డౌన్ సో డ్రాప్ డౌన్ కూడా వచ్చేసింది మనకి సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ బై వన్ స్టైల్స్ రాస్తున్నాం ఫస్ట్ మనకి దీన్ని హోవర్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇది నార్మల్ గా మనసు ఉంటే అండర్ లైన్స్ లేవు ఏం లేవు ఇక్కడ మనకి అండర్ లైన్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీనికి అండ్ దీనికి రిలేషన్ ఏంటంటే ఇది చైల్డ్ అనమాట మనకి ఇది ఇవన్నీ మనకు చైల్డ్స్ కాదు సో అందుకోసం మనకి చైల్డ్ కి నేను కొద్దిగా స్టైల్స్ అయితే అప్లై చేస్తాను ఎలా అంటే డాట్ డ్రాప్ డౌన్ డాట్ డ్రాప్ డౌన్ గ్రేట్ దాన్ ఎంక ట్యాగ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను తీసుకుంటే ఏంటంటే జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ తీసుకుంటున్నాం బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ తీసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా కలర్ కలర్ వైట్ తీసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా మనకి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ను ఎందుకంటే యాంకర్ ట్యాగ్ కి రాస్తున్నాం మనం యాంకర్ ట్యాగ్ కి రాస్తున్నాం కాబట్టి మన ప్రాబ్లం లేదు టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ను నో సీ దిస్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొద్దిగా ప్యాడింగ్ ఇస్తాను నేను సో కొద్దిగా ప్యాడింగ్ కొద్దిగా నీట్ గా ఉంటది మనకు ప్యాడింగ్ ఒక థర్టీ పిక్సెల్ సో ఇది మన వ్యూ అనమాట సో నెక్స్ట్ మనకి సో ప్యాడింగ్ వచ్చేసి మనకి టాప్ అండ్ బాటమ్ అప్లై అవుతుంది మొత్తం అంతా అప్లై అవుతుంది సో 
padding 30 pixel or 20 pixel type mark it down the font size will increment at the font size 20 pixel you got a main matum first one day elements and it came on star star this funny elements and it key padding default going to padding remove the other than the margin remove the name font family would ask the mark font family so they need to go under the aspect of bound to the other now see this okay clear next to come back adjustment of leather then the cosmos in each of them next next to the cases lover who you drop down menu and in my kill on the you know side by side on the drop down menu side by side on the you side by side of chair mark who drop down menu now Lay than good work anchor tax a side by side of Sunday anchor tax side by side of Sunday like with the drop down menu and side by side of Sunday. They were an honor at class low like with the later. Marimanaka side by side, yea, you soon I mark drop down menu of Sunday with anchor tax of Sunday mark side by side. Anchor tax will also not mark it one by one down could the anchor tax changes call it display block you share it so they cut on the anchor tax drop down menu on the anchor tax and butter not drop down on the anchor tax drop down on the anchor tax and put easy good also and the question drop down on the drop down menu on the anchor tax and select of this quality drop down on the drop down menu low one day anchor tax Second one, display block. Now see this one by one. Clear. You put with Madilla spacings. With Madilla spacings, one and only option padding. Padding. So top and bottom, 10 pixel is right and left in any valley. Next one, key. background. Background color is center. Sorry, then background color of the landing. Marco drop down menu with the background color. text decoration none text decoration none. You see this? You put it to Matanic Marco background color rivali. Then give a drop down menu background color rivali. Drop down menu background color. Background adjust marking blue is enough. You could have text to go just color white. Color white. Yes. If we can choose the market, is another sort of market value. I could work out on the Matam ending El Potu. In the Gantaman drop down menu and block level element. Matamanta will put on the market. And because Mark only content work math and spacing one day element math and a cowl and a MJL content work math and a spacing all lucky. Absolute value at like this could have this one of absolute value. Absolute value all this could have and then property and then value and then Oh no. This is the most important thing. Even the Dinla Negadon did the monkey. So you put Monaco content work math and spacing Kavali and Sen Kunte already yesterday class Japan. So position absolute. See this position absolute. Okay. So next position absolute Russian. Next mark in the deck could be a local inside of spacing all and putting inside of spacing it change. Padding 20 pixel is enough. Padding 20 pixel overall. 
ఇప్పుడు ఇది ఒక విడుతు అని ఇది ఒక విడుతు మనకు కావాలనుకుంటే విడుతు కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఉండే డ్రాప్ డౌన్ కి సో ఇక్కడ ఉండే డ్రాప్ డౌన్ లో యాంకర్ ట్యాక్ ఉంది కదా యాంకర్ ట్యాక్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే విడ్త్ ఇస్తున్నా విడ్త్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ సో విడ్త్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ సో మనకి ఇంకా కావాలనుకుంటున్నాం సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా విడ్త్ సో విడ్త్ పెరగట్లేదు మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేద్దాం విడ్త్ పెరగట్లేదు అండి ఈ వేళకి నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇప్పుడు తీయద్దాం ఎందుకంటే మనకు క్లియర్ గానే ఉంది కాబట్టి మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సో కలర్ బ్లాక్ ఇచ్చేద్దాం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నేను తీయేస్తున్నా సో స్ట్రక్చర్ రెడీ సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నది సర్వీసెస్ అనేసి ఉంది అండ్ ఈ స్ట్రక్చర్ రెడీ అనమాట మనకి సో ఈ స్ట్రక్చర్ లో మనకి అండర్ మనకి ఏదైనా సరే బార్డర్ ఇచ్చుకోవాలంటే బార్డర్ బాటం అనేసి ఇచ్చేసుకుని మనం అలా ఇవ్వచ్చు కావాలంటే కానీ నాకు ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ రెడీ అనమాట ఇక్కడ ఉండేది సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకి ఇక్కడ ఎలాగైతే ఉందో ఆ స్ట్రక్చర్ అడి ఇప్పుడు మనకి ఇది హైడ్ అవ్వాలి ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని సర్వీసెస్ ని హోవర్ చేస్తానో అప్పుడు నాకు కావాలి హైడ్ అవ్వాలనుకుంటే ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం హైడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం డ్రాప్ డౌన్ మెయిన్ మొత్తం హైడ్ అవ్వాలి నాకు డిస్ప్లే హైడ్ డిస్ప్లే నన్ డిస్ప్లే నన్ డిస్ప్లే నన్ చేసి హైడ్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే హోవర్ చేస్తానో ఎప్పుడైతే నేను హోవర్ చేస్తానో అప్పుడు కావాలి దేన్ని హోవర్ చేయాలి మనం డ్రాప్ డౌన్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ మెను కావాలి డ్రాప్ డౌన్ హోవర్ హోవర్ స్పేస్ డ్రాప్ డౌన్ మెను అనేది మనకు కనిపించాలి ఏదైతే మనం హైడ్ చేసామో డ్రాప్ డౌన్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ మెను వచ్చేసి మనకి డిస్ప్లే బ్లాక్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మనకి ఇది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు హైడ్ అయిన ఎలిమెంట్ మీకు కనిపించాలి అంటే డిస్ప్లే బ్లాక్ ఇప్పుడు హైడ్ అయ్యింది ఎప్పుడు కనిపించాలంటున్నా డ్రాప్ డౌన్ ని హోవర్ చేసి డ్రాప్ డౌన్ అంటే సర్వీస్ కూడా వస్తుంది మనకి ఈ సర్వీస్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు మనం ఇది వస్తుంది సో నా సిది సిరీస్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోతే కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ ఇది మొత్తం ఏంటంటే డ్రాప్ డౌన్ అనమాట డ్రాప్ డౌన్ ని హోవర్ చేసిన డ్రాప్ డౌన్ అనేది మనకి బ్లాక్ లో వెళ్ళే మెట్ చూడండి టివ్ అనేది బ్లాక్ లో వెళ్ళే మెట్ మనకి అందుకోసం అంత ఉంది సో అందుకోసం వచ్చేసి దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ వాడుకోవచ్చు సో డ్రాప్ డౌన్ వచ్చేసి మనకి ఎంతవరకు అయితే కంటెంట్ ఉందో అంతవరకు మాత్రమే కావాలనేసి డ్రాప్ డౌన్ కి పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే విడ్త్ ఇచ్చేసుకొని ఏదైనా సరే మనకి ఇచ్చేసుకొని మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు విడ్త్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది మనకి సో ఒక టూ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ ఇస్తాను ఇది కూడా ఎక్కువే ఉంది మనకి టూ హండ్రెడ్ ఓకే సిరీస్ నో సెట్ నో సిరీస్ ఇక్కడ ఏం రాసి ఉండి ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇక్కడ వరకు కంటెంట్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు మాత్రమే వస్తుంది మళ్ళీ మీతో పాటు మాకు కాదు సో నెక్స్ట్ మనకి కొద్దిగా ప్యాడింగ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఏమన్నా ప్యాడింగ్ ట్వంటీ కాదు ప్యాడింగ్ థర్టీ పిక్సెల్ డిస్ప్లే ఇన్ లైన్ బ్లాక్ ఇన్ లైన్ బ్లాక్ ఇచ్చిన మనకి అప్పుడు ప్యాడింగ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ అప్లై అవుతుంది సో మనకి చాలా ఎక్కువ ఉంది మనకి టెన్ పిక్సెల్ టాప్ అండ్ బాటమ్ అండ్ రైట్ సైడ్ టెన్ పిక్సెల్ క్లియరా ప్యాడింగ్ ఎప్పుడైనా టాప్ బాటం అప్లై అవ్వకుండా రైట్ లెఫ్ట్ అప్లై అవుతుంది అంటే మీరు కంపల్సరీ దానికి డిస్ప్లే ఇన్ లైన్ బ్లాక్ అనేసి ఇచ్చేయండి క్లియరా స్ట్రక్చర్ వచ్చిందా మనకి డౌన్ స్ట్రక్చర్ వచ్చిందా హోవర్ చేసినప్పుడు వస్తుంది హోవర్ లేనప్పుడు మనకు రావట్లేదు చూడండి 
ఇప్పుడు మనకి ఇలా హోవర్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంకటే కానీ ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే మనకి కంపల్సరీ మనకి ఈ ఎలిమెంట్ హోవర్ చేస్తున్నాం ఈ ఎలిమెంట్ హోవర్ చేస్తున్నాం ఏదైతే కనిపించాలి అంటున్నామో ఏదైతే కనిపించాలి అంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ కంపల్సరీ ఈ హోవర్ చేసే ఎలిమెంట్ కి చిల్డ్రన్ లాగా ఉండాలి చిల్డ్రన్ లాగా ఉంటేనే ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది లేకపోతే డిస్ప్లే అవ్వదు నా సిరీస్ ఈ డ్రాప్ డౌన్ కి డ్రాప్ డౌన్ మీద చిల్డ్రన్ ఎలిమెంట్ చూడండి చిల్డ్రన్ ఇదంతా అందుకోసం మనకి దీన్ని హోవర్ చేసినప్పుడు చిల్డ్రన్ కి మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లేకపోతే అవ్వదు అనమాట ఓకే లేకపోతే మనకు రాదు సో డ్రాప్ డౌన్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ మెను వస్తుంది డ్రాప్ డౌన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది మొత్తం అంతా డ్రాప్ డౌన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట ఈ మొత్తం ఏరియా మొత్తం డ్రాప్ డౌన్ ఎన్విరాన్మెంటే ఓకేనా క్లియరా బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టే మనం ప్రాపర్టీస్ రాయాలి మనం ఎలా పడితే ఎలా రాయొద్దు మనకి బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మాత్రమే మనకు రాయాలి సో మనకి ఇక్కడ చూడండి డ్రాప్ డౌన్ మెను వచ్చేసి మనకి ఎంత ఇచ్చాం విత్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇప్పుడు మీరు ఇదే వాల్యూ ఈ అబ్జర్వ్ రాయకుండా కానీ మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అబ్జర్వ్ రాయకుండా కూడా ఇక్కడ విత్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ విత్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇక్కడ ఎంతవరకు అయితే ఉంటుందో అంతవరకు మనకు వస్తుంది ఇది అంతా ఓకే క్లియరా ఏం డౌట్ ఉందా ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి సపరేట్ పేజ్ రాసుకోవాలి మీరు వెబ్ డిజైన్ కదా వెబ్ డిజైన్ కి మళ్ళీ వెబ్ డిజైన్ డాట్ హెచ్టిఎల్ పెట్టుకోవాలి ఆ హెచ్టిఎల్ లింక్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కదా దాన్ని సపరేట్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఆ పేజ్ లింక్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఎస్ యూ అనేసి పేజ్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆ పేజ్ లింక్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి అలా సపరేట్ సపరేట్ పేజెస్ అనమాట యాంకర్ ట్యాగ్ ఇస్ సపరేట్ లింక్ ఓకే ఇక్కడ కూడా అంతే మనకు ఈ పేజ్ లో మనకి ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్ పేజెస్ అనమాట మనకి ఎటువంటి ఐలాండ్ టెక్ డాట్ కామ్ ఉంది ఈ డాట్ కామ్ లో చూడండి వెబ్ డిజైనింగ్ ఇక్కడికి వెళ్తే చూడండి వెబ్ డిజైనింగ్ సర్వీసెస్ అదే విధంగా మనకి వెబ్ డెవలప్మెంట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్ అదే విధంగా మనకి గ్రాఫిక్ డిజైన్ గ్రాఫిక్ డిజైన్ సర్వీసెస్ ఇలా సపరేట్ సపరేట్ పేజెస్ అనమాట డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్ ఓకే సో ఇలా మనకి ప్రతి ఒక్కటి సపరేట్ సపరేట్ అనమాట మనకి క్లియరా నెక్స్ట్ మనకి నావ్ బార్ నావ్ బార్ లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నావ్ బార్స్ ఉండే ఆ నావ్ బార్స్ మనకి ఫస్ట్ మెను ఉండే నావ్ బార్ నెక్స్ట్ బ్రాండ్ నే మన మెను ఉండే నావ్ బార్ నెక్స్ట్ నావ్ బార్ విత్ డ్రాప్ డౌన్ ఉండే నావ్ బార్ సో నావ్ బార్ ఎలా ఉంటుంది మనకి చూడడానికి ఇదే ఫస్ట్ మెను ఉండే నావ్ బార్ అనుకోండి ఇది మెను ఉండే నావ్ బార్ ఫస్ట్ మెను ఉండే నావ్ బార్ ఇస్తాను క్లిక్ మెను నెవర్ డాట్ హెచ్డిఎఫ్ఎల్ ఎప్పుడైనా నావ్ బార్ మీరు డిజైన్ చేసేటప్పుడు నావ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకోండి సో నేను ఇక్కడ నేను అన్నిటికీ స్టార్ ప్యాడింగ్ మార్జిన్ ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తున్నా ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఎలిమెంట్ కి మనకి సో ఇంకోటి కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు బాక్స్ సైజ్ వాటర్ బాక్స్ అనేది కంపల్సరీ ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ ఎప్పుడైనా మీరు హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ లో ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ కంపల్సరీ ఆ డాక్యుమెంట్ లో మనకి ఇది ఇచ్చేయాలి కానీ మీరు రాసేది వాల్యూ ఎప్పుడైనా సరే ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ రాయండి ఇంటర్నల్ రాయద్దండి ఎక్స్టర్నల్ అలవాటు చేసుకోండి కానీ కోడింగ్ కూడా చాలా నీట్ గా ఉండాలి ఇవాళ టాస్క్ అయిన తర్వాత మీకు అంటే ఇవాళ ఈ టాపిక్స్ ఈ టూ టాపిక్స్ అయిన తర్వాత మీకు మీ కంప్లీట్ టాస్క్ నాకు టూ మార్ అవర్ నాకు సబ్మిట్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే అని చెప్పాను సో మీకు ఇచ్చిన టాస్క్ మీద మీరు ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ కంటిన్యూ అవ్వాలి సో టూ మార్ అవర్ నాకు సబ్మిట్ చేయాలి మీ టాస్క్ మొత్తం అంతా ఓకే నెక్స్ట్ నావ్ బార్ సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక నావ్ బార్ మీరు చేసేటప్పుడు ఓన్లీ నావ్ బార్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ నావ్ బార్ మెయిన్ నావ్ బార్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నావ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయండి రిమైనింగ్ కేసెస్ లో డివ్ అని పెట్టుకోండి ఇక్కడ రిమైనింగ్ కేసెస్ లో డివ్ అని పెట్టుకోండి రిమైన్ కేసెస్ లో డివ్ పెట్టుకోండి మెయిన్ నావ్ బార్ చేసినప్పుడు నావ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకోండి ఈ కేసెస్ లో మనకి ఇక్కడ మొత్తం అంతా మెను ఉంది మొత్తం అంతా మెను ఉంది ఈ మెను చూడండి ఇక్కడ దీని ఈజీ మెథడ్ నేను ఎలా రాస్తాంటే ఒక ఇవ్వెల్ తీసుకుంటాను ఇవెల్లో ఎల్ఐస్ తీసుకుంటాను ఎల్ఐలో యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకుంటాను సో ఈ కేసెస్ లో మనకి రాసాం
please. Whom? About services. Contact. Sign in. Okay. Ila nenu naulo yvello yalla system da. Yvello kya thana sir class name ani chess kundi lekho the marke no need. Marke yendu kante naulo onde the yvello kete. Meri wo kabe na inga do. Okay. Right click. One minute ani. One minute. Yeah, sorry, Andy. Sorry for delay. Okay, so Mark now bar menu matra with this one tonight. So in the kila this one tonight, Mark is not a group type of a group type of a bound to the matter. This is a structure of matter. Then Chodangare, okay, the now bar and say Artha Modani matra and now on matter. Cut divine bed coach, do you bet going to make a little size the now bar and see? And because now bet they make a now bar and the list. Footer bet the footer, footer and the list. Header bet the header part and the list. Alaga Marki, okay, structural elements and Madidi. Schematic elements under the video. So next, now, you could adjust Marki, you put menu juice in Markela on the one by one and Marki. Menu on the one by one. Isn't the Markela Ravali? Inline Ravali. You put Marki, Ila one by one loss on the ante. Ye, they never lost on the one by one. Anchor tag will loss on the eleven loss on the eleven loss on the naval loss on the. If you analyze in Charlie important. You put one by one, ye tag will mark one by one loss on the. Your my you will lunch a pin. Your me pair. 
నాకు షూర్ ఇప్పుడు ఇవ్వెల్ అనేది మొత్తం అంతా ఇవన్నీ అనమాట ఇవ్వెల్ వల్ల మనకు వస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు వస్తాయి మరి ఇట్లా వన్ బై వన్ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇవ్వెల్ అంటే ఒక గ్రూప్ కదా అది ఒక గ్రూప్ ఇవ్వెల్ వల్ల మనకు వస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు వన్ బై వన్ వస్తున్నాయి ఎల్ ఐస్ మెయిన్ ఎనలైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ట్యాగ్ వల్ల మనకి ఎలిమెంట్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనేసి కంపల్సరీ తెలియాలి అలా తెలిస్తేనే సిఎస్ఎస్ మీరు ఈజీగా రాయగలరు అది తెలియనప్పుడే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎల్ఐ అనమాట యాంకర్ ట్యాగ్ ఇందాకే మీరు చూసారు యాంకర్ ట్యాగ్ ఇన్ లైన్ ఎలిమెంట్ ఎల్ఐ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ మనకి రెండు యువల్స్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఇవ్వాలి అని చెప్పాలి మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మెను ఈ మెను మనకు వన్ బై వన్ వస్తుంది ఇది ఏదో హోమ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ కాంటాక్ట్ సైన్ ఇన్ ఇవన్నీ వన్ బై వన్ వస్తున్నాయి అంటే దేని వల్ల వన్ బై వన్ వస్తున్నాయి ఎల్ఐ వల్ల వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనకి ఎల్ఐస్ వచ్చేసి మనకు ఇన్ లైన్ లో తీసుకోవాలి సో అలాంటప్పుడు మనకి నావ్ లో ఉండే యువెల్ లో ఉండే ఎల్ఐ సెలెక్టర్ తీసుకోవాలి ఎల్ఐ ఇప్పుడు మనకి బ్లాక్ లెవెల్ లో ఉన్నాయి వన్ బై వన్ అంటే బ్లాక్ లెవెల్ అది ఇన్ లైన్ లో తెచ్చుకోవాలి ఏ ప్రాపర్టీ రాస్తే కొద్ది గట్టిగా మాట్లాడండి ఎవరైనా సో నాకు సరిగా ఇన్పట్ లేదు మీరు చెప్పేది డిస్ప్లే ఇన్ లైన్ డిస్ప్లే ఇన్ లైన్ వాడుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు నేను ఒక ప్రాపర్టీ చెప్పాను డిస్ప్లే ఇన్ లైన్ బ్లాక్ పెట్టుకో అని చెప్పాను ఇన్ లైన్ కి ఇన్ లైన్ బ్లాక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇన్ లైన్ కి ఇన్ లైన్ బ్లాక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏమి ఎవరు చెప్పట్లేదు ఇన్ లైన్ కి ఇన్ లైన్ బ్లాక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎప్పుడైనా సరే ప్యాడింగ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇన్ లైన్ అప్లై చేసి ప్యాడింగ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ అప్లై అవ్వదు ఇన్ లైన్ బ్లాక్ అప్లై చేస్తేనే టాప్ అండ్ బాటమ్ రైట్ సైడ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ మొత్తం ఆల్ సైడ్స్ అప్లై అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి స్పేసింగ్ కోసం నేను ప్యాడింగ్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను నా సిది ప్యాడింగ్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ క్లియరా ఇప్పుడు మనకి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేయాలి సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ దేనికి అప్లై చేయాలంటే దాని మెయిన్ పేరెంట్ కి అప్లై చేయాలి సో దాని మెయిన్ పేరెంట్ ఏముందంటే నావ్ నావ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి నేను రెడ్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ లింక్స్ మనకి కలర్ చేంజ్ అవ్వాలి కలర్ చేంజ్ అవ్వాలంటే యాంకర్ ట్యాగ్ కే మీరు రాయాలి నావ్ లో ఉండే యువెల్ లో ఉండే ఎల్ఐ లో ఉండే యాంకర్ ట్యాగ్ ఈ యాంకర్ ట్యాగ్ కి మీరు కలర్ వైట్ కలర్ వైట్ అదేవిధంగా టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లింక్ చూడండి మనకి హ్యాండ్ సింబల్ వస్తుంది కానీ మనకు తెలియట్లేదు ఇప్పుడు మనం దాని మీదకి వెళ్తుండే మాకు తెలియట్లేదు ఇప్పుడు మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కలర్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇలా యాంకర్ ట్యాగ్ ని హోవర్ చేసినప్పుడు దాని కలర్ చేంజ్ చేయమనేసి నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సో నావ్ లో ఉండే ఇవ్వెల్ లో ఉండే ఎల్ఐ లో ఉండే యాంకర్ ట్యాగ్ ని హోవర్ చేస్తే యాంకర్ ట్యాగ్ ని హోవర్ చేస్తే కలర్ ఎల్లో అవ్వాలనుకుంటా క్లియరా చూడండి ఇలా హోవర్ చేస్తుంటే మనకి చేంజ్ అవుతుంది క్లియర్ అన్నా ఏమన్నా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ వరకు నాకు రెస్పాండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మీరు మీరు పలకర అనేసి నాకు ఒక మాట చెప్పేయండి నా పాటి నేను చెప్తున్నాను వెళ్ళిపోతాను మీకు అర్థం అవుతుందా లేదనేసి నేను తెలుసుకొని నీకు చెప్తున్నాను అనమాట క్లాసు మీకు నో నీడ్ అలాంటి ఎన్ని అవసరం లేదు అనుకుంటే నా పాటి నేను క్లాస్ చెప్తూ వెళ్తాను నేను ఇలా ఎవ్రీ టైం నేను డిస్కస్ చేస్తూ ఉండలేను అనమాట సో అదే నేను చెప్పేది అదే అనమాట సో మీకు మీరు వింటున్నారు లేదా అనవసరం అనేసి అనుకుంటే నా పాటి నేను క్లాస్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను అలాంటప్పుడు మీరు వీడియో చూసి ఫాలో అయిపోవచ్చు అనమాట కామ్ గా ఉండే బదులు మీరు వీడియో చూసి ఫాలో అయినా సరిపోద్ది మీరు ఇక్కడ రెస్పాండ్ అయితూ ఉంటేనే మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎంతవరకు ఆన్సర్ చేస్తున్నా నాకు తెలుస్తుంది అనమాట మీరు చేసేది మీ చాయిస్ మా నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇలాగే ఉండింది అంటూ మాత్రం నేను నా పాటికి నేను ఫాలో అవుతూ వెళ్ళిపోతాను అనమాట చాయిస్ మీదే మళ్ళీ నేను ఎవ్రీ టైం మీకు అర్థం అవుతుందా లేదా అనేసి తెలుసుకునే నేను కంటిన్యూ అవుతున్నాను అనమాట సో అలాంటి అనవసరం అనేసి అనుకుంటే నాకు అవసరం లేదు అనమాట అలా ఓకే 
సో నెక్స్ట్ నేవలో ఈ వెల్లో ఎల్ఐస్ కి యాంకర్ ట్యాగ్స్ మనం హోవర్ చేసి ఉంటాం ఎల్లో కలర్ ఇచ్చాను సో ఎల్లో కలర్ డన్ ఇన్ కేసు ఎల్లో కలరే కాదు మనకి ఇక్కడ ఏదైనా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే సో మనకి ఇవ్వెల్ ఎల్ఐస్ మనకి ఇచ్చాను సో ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ కేసెస్ లో నేను ఎల్ఐనే హోవర్ చేసినప్పుడు కాదు అసలు ఎల్ఐనే హోవర్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి మనకు బ్లూ సిరీస్ ఎల్ఐ అవుట్ రోడ్ ఇలా ఎల్ఐ ఇక్కడ నేను ఎల్ఐని హోవర్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ వచ్చింది యాంకర్ ట్యాంక్ ని హోవర్ చేస్తే చూడండి ఎల్లో కలర్ వస్తుంది యాంకర్ ట్యాంక్ ని హోవర్ చేస్తే ఎల్లో కలర్ సిరీస్ ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా ఎల్ఐని హోవర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే మనకు బ్లూ కలర్ వస్తుంది యాంకర్ ట్యాంక్ ని హోవర్ చేస్తే బ్లూ కలర్ అది ఎల్లో కలర్ వస్తుంది సో ఇలా సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఇక్కడ మెను ప్లేస్ లో అంటే హోమ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఫాంటాస్ మైకాన్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫాంటాస్ మైకాన్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ నేను కొన్ని డిజైన్ చూపిస్తాను ఆ డిజైన్స్ లో చూడండి ఏ చూడండి ఇది ఒక నావ్ బార్ ఇది ఒక నావ్ బార్ ఇది మెయిన్ నావ్ బార్ కాదు మెను నావ్ బార్ అనమాట అందుకు దీనికోసం వచ్చేసి మీరు పేరెంట్ వచ్చేసి నావ్ అని పెట్టకూడదు ఇలాంటి డిజైన్ చేసినప్పుడు నావ్ అని పెట్టకూడదు ఓన్లీ మెయిన్ నావ్ బార్ అంటే ఇలా మెయిన్ నావ్ బార్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీరు నావ్ అని పెట్టుకోవాలి రిమైనింగ్ కేసెస్ లో మనం అంతా జస్ట్ లైక్ డివ్ అని పెట్టేసుకున్నా చాలు డివ్ అని పెట్టేసుకున్నా చాలు ఇక్కడ ఇవ్వెల్ ఇవ్వెల్ లో ఎల్ఐసి అనేసి మనం కామన్ గానే రాసుకుంటాం ఇక్కడ మెయిన్ పేరెంట్ ని బేస్ చేసుకొని ఐడి రాసుకుంటాం ఈ ఐడి లో ఉండే ఈ ఇవ్వెల్ ఈ ఐడి లో ఉండే ఈ వెల్ ఈ ఐడి లో ఉండే ఈ ఎల్ఐసి అని మనం రాసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ హోమ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ ప్లేస్ లో మనకి ఫాంటాస్ ఐకాన్ ట్విట్టర్ ఐకాన్ గూగుల్ ప్లేస్ ఐకాన్ లింక్ ఇన్ ఐకాన్ మొబైల్ నెంబర్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఈ కేసెస్ లో మనకు ఒక మెను రైట్ సైడ్ కి పోవాలంటే ఒక మెను రైట్ సైడ్ కి పోవాలనుకుంటే ఈ కేసెస్ లో చూడండి నావ్ లో ఉండే యువెల్ లో ఉండే ఎల్ఐ లాస్ట్ వాల్యూ మనకి రైట్ కి వెళ్ళాలి అప్పుడు లాస్ట్ చైల్డ్ లాస్ట్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా లాస్ట్ చైల్డ్ ని మనం ఏం పంపిస్తున్నా అంటే ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ రైట్ ఫ్లోట్ రైట్ సిది ఫ్లోట్ రైట్ క్లియరా సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మెనూస్ ఫినిష్ అయింది సో ఇలా మనకి సైడ్ బై సైడ్ ఉండే మెను అండ్ ఇక్కడ నుంచి రైట్ సైడ్ కు ఉండే మెను మొత్తం ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మెను మత్ చెప్పండి అంటే ఇదని కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఎలా ఏది మెయిన్ నెంబర్ అనుకుంటున్నారు మీరు దీంట్లో మెయిన్ నెంబర్ ఏంటి ఇదే కదా ఇదే కదా ఇలా ఎప్పుడైనా సరే మనకు హోమ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ అనేది ఉంటేనే మెయిన్ నెంబర్ అది రిమైనింగ్ కేసెస్ అంతా మెయిన్ నెంబర్ కాదు అవును అవే హోమ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ ఉన్నప్పుడు అదే మెయిన్ నెంబర్ అవునవును ఐడెంటిఫై అదే కదా మనకి మెయిన్ నెంబర్ ఎప్పుడైనా సరే మనకి హోమ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ అవే ఉంటాయి మనకి సో ఎవరి సైడ్ కొద్దిగా చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో మనం ఏదైనా సరే పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఐకాన్స్ కావాలంటే ఐకాన్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ కావాలంటే టెక్స్ట్ అని పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట వాటికి లింక్స్ ఇంటే ఇక్కడ ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ లో కంపల్సరీ ఇక్కడ లింక్స్ ఉండాలి యాంకర్ ట్యాగ్స్ ఉండాలి ఇక్కడ ఐకాన్స్ కి ఇక్కడ ఐకాన్స్ ఉండవు ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ ఉండకూడదు ఓన్లీ లింక్ డిన్ కి ఎందుకంటే వీటిని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకో పేజెస్ మనకి వెళ్తాయి కావాలని చూడండి ఇక్కడ ఈ కేసెస్ లో మనకు చూడండి ఫేస్బుక్ లింక్ డిన్ ట్విట్టర్ ఉన్నాయి నేను ఫేస్బుక్ క్లిక్ చేస్తే ఈ ఫేస్బుక్ యొక్క పేజ్ కి వెళ్తుంది అదే విధంగా మనకు లింక్ డిన్ క్లిక్ చేస్తే లింక్ డిన్ పేజ్ కి వెళ్తుంది కానీ ఈ పేజ్ లో చూడండి ఇక్కడ లోడ్ అవ్వలేదు ఇంకొక పేజ్ లోకి వెళ్ళి లోడ్ అవుతున్నాయి ఇంకో పేజ్ లోకి వెళ్ళి లోడ్ అవుతున్నాయి అంటే దానికి టార్గెట్ ఈక్వల్ టు అండర్ స్క్వేర్ బ్లాంక్ ఇచ్చింటాం టార్గెట్ ఈక్వల్ టు అండర్ స్క్వేర్ బ్లాంక్ ఇచ్చింటాం క్లియర్ అది ఇప్పుడు నాకు ఈ మెను మొత్తం మెను మొత్తం రైట్ సైడ్ కి పోవాలనుకుంటా ఒక సింగిల్ వాల్యూ కాదు నాకు మెను మొత్తం రైట్ సైడ్ కి పోవాలనుకుంటున్నా సో కాపీ చేసుకుంటున్నా సో నెక్స్ట్ నావ్ బార్ menu navbar write dot html 
ఈ నావ్ బార్ మొత్తం మనకి రైడ్ పోవాలనుకుంటే ఈ ఇవ్వెల్ కు మనం ఫ్లోట్ రైట్ రాయాలి సో ఇవ్వెల్ తీసుకుంటున్నా ఇవ్వెల్ ఫ్లోట్ రైట్ రాస్తున్న గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవ్వెల్ ఫ్లోట్ రైట్ ఇప్పుడు ఇవ్వెల్ ఫ్లోట్ రైట్ రాసినప్పుడు దాని పేరెంట్ కి మనం కంపల్సరీ ఓవర్ ఫ్లో ఇడన్ వాడాలి ఓకే సో ఇవ్వెల్ లో ఇవెల్ఐ అంటే ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ ఇవ్వెల్ మొత్తం అంటే ఒక పేరెంట్ లో ఉండే ఈ చైల్డ్ మొత్తానికి మనం ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుంది అప్పుడు దాని పేరెంట్ కి ఏం అప్లై చేయాలి ఓవర్ ఫ్లో ఇడన్ అప్లై చేయాలి కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి మన ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అవ్వదు కానీ మెనూస్ మాత్రం ఉన్నాయి చూడండి మెనూస్ ఉన్నాయి కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అవ్వలేదు సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏంటంటే కంపల్సరీ దాని నావ్ బార్ కి మనకి ఏం అప్లై చేయాలంటే ఓవర్ ఫ్లో ఓవర్ ఫ్లో హిడన్ ఓవర్ ఫ్లో హిడన్ సీరీస్ క్లియర్ ఇందాక ముందే ఎప్పుడో చెప్పాను ఒక పేరెంట్ లోపల ఉండే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ కి ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుంది అంటే దానికి ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్తే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అవ్వదు కింద ఉండే కంటెంట్ మొత్తం పైకి వచ్చేస్తుంది అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనకి అందుకోసం ఫ్లోట్ అప్లై చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి ఫ్లోట్ యూజ్ చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి లేకపోతే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు క్లియర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓవర్ ఫ్లో ఇడన్ వాడకుండా ఓవర్ ఫ్లో ఇడన్ వాడకుండా మనం ఇంకో విధంగా రాయొచ్చు అనమాట ఓవర్ ఫ్లో ఇడన్ వాడకుండా ఇంకో విధంగా అది ఎలా అంటే ఇవ్వెల్ ఆఫ్టర్ అనమాట ఇవ్వెల్ కి ఆఫ్టర్ సో నావ్ లో ఉండే ఇవ్వెల్ కి ఆఫ్టర్ ఇవ్వెల్ కి ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ వచ్చేసి కంటెంట్ కంపల్సరీ మీరు ఎంటీ గానే తీసుకోవాలి మీరు అదే విధంగా మీరు డిస్ప్లే బ్లాక్ తీసుకోవాలి ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ కామన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్లియర్ అనమాట క్లియర్ రైట్ ఇలా తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే ఓవర్ ఫ్లో వాడకూడదు నావ్ బార్ ఓవర్ ఫ్లో వాడితే ఏమైతే అంటే దీన్ని డ్రాప్ డౌన్ పెట్టామనుకోండి డ్రాప్ డౌన్ ఏమైతుంది ఈ నావ్ బార్ కంటే ఎక్సీడ్ అయిపోతూ ఉంటది అప్పుడు ఏమైతే అంటే ఈ డ్రాప్ డౌన్ ఓవర్ ఫ్లో అయిపోద్ది అంటే హిడన్ అయిపోద్ది అందుకోసం మనకి అలాంటి కేసు లో మనకి రాంగ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఇవ్వెల్ కి వద్దండి ఇవ్వెల్ కి మనకి ఫ్లోట్ అప్లై చేసాం కదా నావ్ కి రాయండి నావ్ ఆఫ్టర్ క్లియర్ ఇవ్వెల్ కి మనం ఫ్లోట్ అప్లై చేసాం కదా దీనికి రాయకుండా నెక్స్ట్ నావ్ కి రాయండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇంకొక ఎక్స్ట్రా డివ్ తీసుకోకుండా మనం రాస్తున్నాం అంత ముందు కేసెస్ లో మనం ఎక్స్ట్రా డివ్ తీసుకుండే వాళ్ళం ఎక్స్ట్రా డివ్ తీసుకొని దానికి క్లియర్ లెఫ్ట్ అయితే క్లియర్ లెఫ్ట్ క్లియర్ అంటే క్లియర్ రైట్ అంటే క్లియర్ రైట్ క్లియర్ బోత్ ఏదైనా సరే మనం యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా డివ్ తీసుకోకుండా మనకి ఆఫ్టర్ బిఫోర్ అనే సెలెక్టర్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఇక్కడ మనం రాసింది ఈ ప్రాపర్టీనే కానీ ఈ ప్రాపర్టీ రాయాలంటే ఈ రెండు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి కంటెంట్ ఎంటీ డివ్ టైప్ అనమాట అది అది మొత్తం అంతా మనకి ఆక్యుపై చేయాలి మొత్తం అంతా ఒక బ్లాక్ లెవెల్ అయిపోవాలి అందుకోసం మనకి క్లియర్ రైట్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లోట్ రైట్ రాస్తున్నాం కాబట్టి క్లియర్ రైట్ అదే ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ రాస్తుంటే క్లియర్ లెఫ్ట్ అదే లెఫ్ట్ రైట్ రాస్తున్నాం అంటే క్లియర్ బోత్ అని రాయాలి క్లియర్ ఇలా మెను మొత్తం రైట్ సైడ్ కి పంపించాలంటే ఇలా మెను మొత్తం అదే విధంగా ఒక ఎలిమెంట్ రెండు ఎలిమెంట్స్ మనం పంపించాలి అనుకుంటే ఆ రెండు ఎలిమెంట్స్ వరకు తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ మనకు రైట్ పంపించాలంటే ఈ రెండింటికి ఒక డివ్ తీసుకోండి ఆ డివ్ కి ఫ్లోట్ రైట్ రాసేయండి అప్పుడు మీరు ఓవర్ ఫ్లో రాయాల్సే అవసరం లేదు ఉండే మెను మొత్తానికి మనం ఫ్లోట్ అప్లై అవుతూ ఉంటే మాత్రమే అప్పుడు మనకి అవసరం అనమాట ఓవర్ ఫ్లో ఇడన్ కానీ క్లియర్ కానీ ఇలాంటివి ఒక రెండు వాల్యూస్ మాత్రం ఒక వాల్యూస్ మాత్రం ఇక్కడ అన్నిటికి కాకుండా ఓన్లీ ఫోర్ వాల్యూస్ కి టూ వాల్యూస్ కి మాత్రం అప్లై అవుతున్నాయి అంటే అలాంటి కేసు మనకి ఓవర్ ఫ్లో కానీ క్లియర్ కానీ అలాంటి అవసరం లేదు ఒక పేరెంట్ లో ఉండే ఆల్ వాల్యూస్ కి ఆల్ వాల్యూస్ కి మనకి ఫ్లోట్ అప్లై అవుతూ ఉంటే మాత్రమే ఇవి అవసరము చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాలి డిజైనింగ్ లో మీకు ఇలాంటి వాటి వల్లే మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బ్రాండింగ్ నేమ్ నావ్ బార్ విత్ బ్రాండ్ నావ్ బార్ విత్ బ్రాండ్ డాట్ హెచ్డిఎం ఈ కేసెస్ లో మనకు మెను అంతా రెడీగానే ఉంది మెను మొత్తం రైట్ కి వెళ్ళిపోయింది మెను మొత్తం రైట్ కి వెళ్ళిపోయింది మనకి సో ఇది కాదు మనకి ఇది తీసుకుందాం నాబర్ విత్ బ్రాండ్ నేమ్ ఈ కేసెస్ లో మనకు ఇదంతా స్ట్రక్చర్ అంతా సేమే స్ట్రక్చర్ అం
ఈ మెను మొత్తం సపరేట్ అంటే కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి మీరు ఎలా చేస్తుంటే యాంకర్ ట్యాగ్ లోనే రాయండి యాంకర్ ట్యాగ్ లో మీరు నేమ్ రాస్తున్నా అంటే ఏదైనా ఒక బిగ్గర్ గా రావాలనుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది మొత్తం అంతా మనకి ఎలా వెళ్తుంది రైట్ కి వెళ్తుంది చూడండి ఈ వెల్ మెను అంటే ఈ నేవ్ లో ఉండి ఈ వెల్ మొత్తం రైట్ కి వెళ్తుంది ఇది యాంకర్ ట్యాగ్ ఎక్కడ వెళ్ళాలి లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాలి అలా లెఫ్ట్ కి వెళ్ళకపోతే మనకి చూడండి నార్మల్ గా ఇలాగే ఉంటుంది ఇది ఒక టాప్ లో ఇంకోటి ఇది ఇలా వస్తుంది ఇది లెఫ్ట్ కి ఇది రైట్ కి వెళ్ళిందంటే ఒకటే లైన్ లేకి వస్తుంది మనకి ఇది లెఫ్ట్ కి రైట్ కి వెళ్ళిందంటే ఒకటే లైన్ లేకి ఇప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే నేవ్ లో ఉండే ఏ కాదు నేవ్ లో ఉండే చైల్డ్ ఏ అనమాట దీనికి వచ్చేసి మనకు ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ ఇప్పుడు దీనికి ఎంత అయితే మనం ప్యాడింగ్ అప్లై చేసామో దీనికి కూడా అంతే ప్యాడింగ్ అప్లై చేద్దాం సో దీనికి మనకి ప్యాడింగ్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ సో ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ అప్లై చేసాం ఇక్కడ అదే ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను ఇది ఎక్కువ వచ్చేసింది మనకి వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చింది సో నేను ఇక్కడ సో ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మనం ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అండ్ టెన్ పిక్సెల్ నేను రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇస్తున్నా ఒకసారి చూద్దాం అడ్జస్ట్మెంట్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఫిక్స్ చూడండి మనకి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ కాకుండా ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ రాయండి ఇక్కడ లెఫ్ట్ రాయండి ఇక్కడ రాయండి మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే క్లియర్ బోత్ రాయాలి ఎందుకంటే ఈ ఎలిమెంట్ కి ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ కి ఫ్లోట్ రైట్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి క్లియర్ బోత్ ఇంకా నార్మల్ గా నేను ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ అప్లై చేస్తున్నా అంటే క్లియర్ లెఫ్ట్ అనమాట క్లియర్ లెఫ్ట్ 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 సో నా సిది కరెక్ట్ గానే ఉంది మనకి వెళ్ళి ఏం చేంజ్ లేదు ఇప్పుడు మనకు కరెక్ట్ గానే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లోట్ రైట్ ఇస్తున్నా ఫ్లోట్ రైట్ అంటే రైట్ సైడ్ కి పోవాలి అండ్ ఇక్కడ మనకి క్లియర్ బోత్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఉండేది ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఉంది ఫ్లోట్ రైట్ ఉంది దాని పేరెంట్ కి మనకి అంటే దానికి పేరెంట్ కి వెళ్ళి అప్లై చేస్తున్నా ఇది కంపల్సరీ మనకి ఇలా రాసుకోవాలి మీరు నేవ్ బార్ కి రిమైనింగ్ కేసులో పేరెంట్ కి ఓవర్ఫ్లో ఇచ్చినా ఓకే ఈ కేసులో అండర్లైన్ పోవాలి అండ్ కలర్ ఏదైనా సరే చేంజ్ అవ్వాలి కాబట్టి మనకి ఈ వాల్యూకి వాల్యూకి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ అదేవిధంగా మనకి కలర్ కలర్ ఎల్లో ఇస్తుంది ఇది ఒక బ్రాండింగ్ బ్రాండింగ్ విత్ మెను అనమాట ఇప్పుడు ఈ బ్రాండ్ ప్లేస్ లో మనకి ఒక లోగో కావాలనుకుంటే బ్రాండ్ ప్లేస్ లో లోగో కావాలనుకుంటే ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ ఇచ్చేస్తారు ఓకే ఇది నేను కామెంట్ లో పెడుతున్నా కామెంట్ లో పెట్టేసి మనకి బ్రాండ్ వేలు మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అదే యాంకర్ ట్యాగ్ ఉండాలి ఎందుకంటే లోగోను కూడా మనం క్లిక్ చేసే హోమ్ పేజ్ కి వెళ్తాం మనం లోగోను కూడా క్లిక్ చేస్తే హోమ్ పేజ్ కి వెళ్తాం సో అందుకోసం మనకి ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ ఇస్తాం సో ఇక్కడ మనకి పాపి పాత్ సో ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ నేను కాపీ చేసుకున్నా రైట్ క్లిక్ అండ్ కాపీ ఇమేజ్ అడ్రస్ ఆ ఇమేజ్ అడ్రస్ నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు నేను ఇమేజ్ కి వచ్చేసి మనం ఐఎంజి కి విత్ విత్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ అండ్ హైట్ వచ్చేసి కొద్దిగా తక్కువ ఇస్తున్నా హైట్ వచ్చేసి మనకి ఒక సెవెంటీ పిక్సెల్ సిది సిది చాలా బిగ్గర్ గా కనిపిస్తుంది మనకి సో వీటిని మనకి నీట్ గా అలైన్మెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీటి హైట్ ఇవన్నీ మనకి తగ్గించుకోవాలి సో చూడండి మెను మొత్తం మనకి ఇమేజ్ ఎంత వస్తుంది కాబట్టి ఈ మెను మొత్తం మనకి సెంటర్ లెక్ కావాలి అనేసి అనుకుంటే మనం దీని ప్యాడింగ్ టాప్ మనం మార్చుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి ఇవెల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇవెల్ లో మనకి ఇక్కడ ప్యాడింగ్ టాప్ ప్యాడింగ్ టాప్ ట్వంటీ పిక్సెల్ సిది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది మనకి ఇవెల్ కి మనకి ప్యాడింగ్ టాప్ అనమాట సో ఇవెల్ కి వచ్చేసి మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్యాడింగ్ టాప్ ఇచ్చేయండి అంటే ఇక్కడ ఈ కేసెస్ లో మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ మనకి సో ప్యాడింగ్ టాప్ వచ్చేసి ట్వంటీ పిక్సెల్ మనకి సో నా సిది అంత పర్ఫెక్ట్ గా అలైన్మెంట్ అయింది ఇప్పుడు మనకి రైట్ సైడ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకి స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తారు నావ్ బార్ అనేది మెయిన్ పేరెంట్ ఈ నావ్ బార్ కి మనం ప్యాడింగ్ ఇచ్చేస్తాం ప్యాడింగ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ జీరో పిక్సెల్ అండ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఒక సిక్స్టీ పిక్సెల్ ఇస్తున్నాం నా సిది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ మనకి ఇలా ఇప్పుడు దీని ఇంకా కొద్ది విడితి పెంచుకుందాం అనుకుంటే విడితే మీరు పెంచుకోవచ్చు ఇమేజ్ కి ఇమేజ్ కి మనం టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ సో మనకి కొద్ది వన్ సిక్స్టీ ఓకే
సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నావ్ బర్న్ వచ్చేసి మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి రండి మీ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ హోమ్ లో ఉందా ఓకే అంటే ఇది ఎట్లా వస్తుంది అంటే మనకి ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ మెనూనే వస్తుంది మనకి ఈ మెనూలో మీరు ఇక్కడ ఐకాన్స్ ఇచ్చేసి సరిపోద్ది ఇంకా అంతకు మించి ఇంకేముంది ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో ఐకాన్స్ ఇచ్చేసి సరిపోద్ది కింద అండ్ అలాంటప్పుడు అలాంటప్పుడు మళ్ళీ తీసుకుంటారు మళ్ళీ ఇక్కడ నెవగర్ మళ్ళీ ఇస్తారు ఇప్పుడు బ్రాండింగ్ నేమ్ ఇది ఉంది సో ఇక్కడ ముందు మనకు ఉంది అండి ఇది ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ సో ఈ కేసెస్ లో మనం ఏం చేస్తాం ఈ స్ట్రక్చర్ రాస్తాం మనము ఇది మెనూ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది నెవ్ బర్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ కింద ఇది ఎలా రాస్తాం మనకి నేవ్ అని పెట్టుకోము డివోని పెట్టుకొని రాయండి డివోని పెట్టుకుని అయితే దానికి సపరేట్ ఐడి పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఐడి లో ఉండే ఈవెల్ ఈ ఐడి లో ఉండే ఈవెల్ ఈ ఐడి లో ఉండే ఈవెల్ అనేసి మనం రాస్తాం ఇది స్ట్రక్చర్ అయిపోద్ది మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ నేను చెప్పాను ఐడియా లేదా మీకు ఆర్గానిక్ స్టోర్ లో మీకు ప్రాజెక్ట్ నేను మొత్తం అంతా ఇది హెడర్ ఈ హెడర్ లో మనకి నావ్ బార్ ఉంది నావ్ బార్ కింద ఇంకోటి ఏదైనా కంటెంట్ సెక్షన్ ఉంది మళ్ళీ తర్వాత మనకి ఇది సపరేట్ సెక్షన్ మళ్ళీ సపరేట్ సెక్షన్ ఇది సపరేట్ సెక్షన్ అలా సపరేట్ సపరేట్ గా మీరు చేస్తారు అంతే ఇది కూడా మనం అలాగే సపరేట్ సపరేట్ గా చేసుకోవాలి ఇది ఒక సపరేట్ సెక్షన్ ఇది సపరేట్ సెక్షన్ ఇదంతా సపరేట్ సెక్షన్ ఇదంతా సపరేట్ సెక్షన్ ఇదంతా సపరేట్ అలా సపరేట్ సపరేట్ గా మీరు అదే పేర్లు చేసుకుంటూ వస్తారు అదేనా అదే కదా మీకు కావాల్సింది వన్ బై వన్ ఇచ్చేసుకుంటే సరిపోద్ది మీకు డిజైనింగ్ సో టుమారోకి నాకు ఆర్గానిక్ స్టోర్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు నాకు ఫుల్ అయిపోవాలి ఓకే ఈ పాట నెవబార్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ లో లోగో ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి కావాలంటే టెక్స్ట్ కావాలంటే ఇవ్వండి ఓఎస్ అనేసి ఇవ్వండి కావాలంటే అండ్ రైట్ సైడ్ లో మొత్తం మెను మొత్తం కావాలి నెక్స్ట్ ఇది ఎక్కడ మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ మీదే రావాలి ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ మీదే నెవబార్ కావాలి నెక్స్ట్ ఈ కంటెంట్ మొత్తం మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ లో కానీ కొద్దిగా బాటమ్ లో సరిపోయేలాగా మనకు కావాలి ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ బటన్ కి వాల్యూస్ అప్లై చేయండి ఈ టెక్స్ట్ కి కొన్ని స్టైల్స్ అప్లై చేయండి అండ్ హెడింగ్స్ అన్నిటికీ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అప్లై చేయండి ఓకేనా సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అనుకుంటా అవునా సో టుమారోకి ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం నాకు సెండ్ చేయాలి మీరు సో ఇవాళ ఫినిష్ చేసేయండి ఆ టాస్క్ సో ఇప్పటి వరకు జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఏ డిజైనింగ్ అనే చేసేయచ్చు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ అయినా సరే ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పటివరకు జరిగిన ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు అనమాట అప్ టు ఇక్కడ వరకు మనకి సిఎస్ఎస్ టూ ఫినిష్ అయింది సిఎస్ఎస్ టూ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడే చెప్తాను సో అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ లో మనం మాట్లాడుకునేది ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కదా ఏం డౌట్స్ లేవు కదా ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు జరిగిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నిట్లో సో ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాతే ప్రాజెక్ట్ చూడండి ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు టుమారో వచ్చే టైం కి నాకు పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి సో టుమారో క్లాస్ ఉంది మనకి సో మనకి ఒక వన్ అవర్ క్లాస్ ఉంటుంది అండి సిఎస్ఎస్ ఫినిష్ చేస్తాను సిఎస్ఎస్ ఫినిష్ చేశాక నేను మళ్ళీ ఇంకో టాస్క్ ఇస్తాను సో టుమారోకి ఆర్గానిక్ స్టోర్ అయిపోయాలి అయిపోయిండాలి మీ దగ్గర అండ్ ఇంకో టాస్క్ ఇస్తాను మండే టైం కి మీరు టాస్క్ నేను చెక్ చేసి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ సో మీరు కంపల్సరీ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ కేటాయించుకుంటేనే నాతో పాటు మీరు గెయిన్ అవుతారు ఎక్కువ టైం గానే అవసరం లేదు ఒక వన్ అవర్ ఆర్ టూ అవర్స్ క్లాస్ అండ్ తర్వాత రిమైనింగ్ టైం అంతా ప్రాక్టీస్ ఒక టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీరు అనుకున్నది చేసేయచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ సో దీంట్లోనే చెప్పేస్తున్నాను అండి అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ సో మనకి ఇంతవరకు మనకు ఒక సింగిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ మాత్రం ఇచ్చాం సో సింగిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ మాత్రం ఇచ్చాం సేమ్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ 
సేమ్ దీనికే నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా సో ఇదే తీసుకుంటా సో ఇది అండ్ ఇది రెండు తీసుకున్నా ఈ రెండు వేలు వేసి మాకు సింపుల్ సో ఇమేజెస్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ సో రీనేమ్ ఫైవ్ మల్టిపుల్ సో రైట్ క్లిక్ అండ్ ఓపెన్ ద లైవ్ సర్వర్ ఈ కేస్ లో ఓన్లీ సింగిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ మాత్రమే వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ తీసేసిన అవసరం లేదు అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అరేంజ్మెంట్ ఫిక్స్డ్ ఓకే సో ఇక్కడ సో ఇప్పుడు సింగిల్ ఇమేజ్ ఇవ్వడం అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ గానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్ గానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ గానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అటాచ్మెంట్ గానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ గానీ మనం ఇచ్చాం ఇప్పుడు మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే యుఆర్ఎల్ యుఆర్ఎల్ బ్రాకెట్స్ కామా మళ్ళీ యుఆర్ఎల్ బ్రాకెట్స్ కామా యుఆర్ఎల్ బ్రాకెట్స్ కామా యుఆర్ఎల్ బ్రాకెట్స్ కామా ఇలా మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ మీరు ఇచ్చేస్తారు అంతే దట్ ఈస్ అ మల్టిపుల్ సో ఇమేజెస్ స్లాష్ మన దగ్గర ఇమేజెస్ ఏమున్నాయి మనకి వన్ డాట్ పిఎన్జి అండ్ టూ డాట్ వెబ్ పి సో ఇక్కడ మనకి టూ డాట్ వెబ్ పి ఇస్తాను టూ డాట్ వెబ్ పి సో నేను ఇంకో ఇమేజ్ తీసుకొని ఇంకో ఇమేజ్ ని కూడా మనకి దీంట్లో కాపీ పేస్ చేద్దాం మనం ఇంకో ఇమేజ్ కావాలి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ డిజైన్ రైట్ క్లిక్ అండ్ సేవ్ మెసేజ్ సో స్టూడెంట్ క్లాస్ ప్రజెంట్ క్లాస్ నైన్ ఏఎం బ్యాచ్ సిఎస్ఎస్ అండ్ క్లాస్ ఎయిట్ ఇమేజెస్ పైన త్రీ అని తీసుకుంటాం త్రీ డాట్ జేపీజీ అనమాట మనకి త్రీ డాట్ జేపీజీ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇమేజెస్ స్లాష్ త్రీ డాట్ జేపీజీ ఓకే త్రీ ఇమేజెస్ ఇచ్చేసాను ఓకే సో నా సిరీస్ త్రీ ఇమేజెస్ మనకు వచ్చేసాయి కానీ మనకి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపించేది ఒక ఇమేజ్ ఉంది రిమైనింగ్ త్రీ ఇక్కడ ఉన్నాయి సో మనకు కనిపించట్లేదు సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఫస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ లో కనిపిస్తుంది సెకండ్ వాల్యూ దీని బాటమ్ లో కనిపిస్తుంది థర్డ్ వాల్యూ వీటన్నిటికంటే బాటమ్ లో కనిపిస్తుంది అంటే చివరి వాల్యూని మాత్రమే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ కవర్ గా పెట్టుకోవచ్చు చివరి వాల్యూని మాత్రమే బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ కవర్ గా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి నో రిపీట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి నో రిపీట్ అన్ని వాల్యూస్ మనకి నో రిపీట్ అనమాట మనకి అన్ని వాల్యూస్ మనకి నో రిపీట్ ఒక సింగిల్ వాల్యూ రాస్తే అన్నిటికీ అదే అప్లై అవుతుంది కానీ ఈ కేసెస్ లో లాస్ట్ వాల్యూకి మాత్రమే మనకు కవర్ రావాలి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్నిటికి కొద్దిగా సమ్ పిక్సల్స్ లో కావాలి సో టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ కామా త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ కామా సో నా సిరీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ ఇమేజ్ కి ఫస్ట్ ఇమేజ్ కి మనం 200 హండ్రెడ్ పిక్సెల్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ హైట్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ విడ్త్ ఇస్తున్నాం సెకండ్ ఇమేజ్ కి త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ హైట్ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ విడ్త్ లాస్ట్ వేలకి కవర్ ఓవరాల్ గా కవర్ కావాలనుకుంటున్నాం సిది చూడండి రెండు ఇమేజెస్ ఇది టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇది త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అరేజ్మెంట్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి మనకి ఇది మొత్తం అంతా మన ఓ మన వ్యూలోనే మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ అయింది మన వ్యూలోనే మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ అయింది నా ఈ ఇమేజెస్ ని ఫస్ట్ ఇమేజెస్ ని మనం అంటే లాస్ట్ ఇమేజెస్ ని సెంటర్ లో సెట్ చేసాం ఫస్ట్ ఇమేజెస్ ని నేను ఎక్కడ సెట్ చేస్తున్నా అంటే టాప్ లెఫ్ట్ లో సెట్ చేస్తున్నా సెకండ్ ఇమేజ్ ని బాటమ్ లెఫ్ట్ లో సెట్ చేస్తున్నా నా సిరీస్ ఫస్ట్ ఇమేజ్ ని టాప్ లెఫ్ట్ లో సెట్ చేస్తున్నా సెకండ్ ఇమేజ్ ని బాటమ్ లెఫ్ట్ లో సెట్ చేస్తున్నా అండ్ ఫైనల్ ఇమేజ్ ని సెంటర్ లో సెట్ చేస్తున్నా నా సిరీస్ లెఫ్ట్ రైట్ ఇప్పుడు నాకు ఇది సేమ్ విత్ హైట్ తో మనకు కావాలనుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నా సిరీస్ రెండు సేమ్ హైట్ విత్ తో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మనకు రిపీట్ ఎక్స్ కావాలనుకుంటాం ఈ వాల్యూ మనకి రిపీట్ ఎక్స్ సో ఫస్ట్ వాల్యూ మనకు రిపీట్ ఎక్స్ కాబట్టి రిపీట్ ఐఫన్ ఎక్స్ కామా అదేవిధంగా నో రిపీట్ సెకండ్ వాల్యూ అదేవిధంగా థర్డ్ వాల్యూ కూడా మనకి నో రిపీట్ అనుకుంటే థర్డ్ వాల్యూ కూడా మేము నో రిపీట్ వాల్యూ నో సిరీస్ ఈ వాల్యూ మాత్రం మనకు 
హారిజెంటల్ గా రిపీట్ అయింది ఈవేళ హారిజెంటల్ రిపీట్ అయింది ఇది నో రిపీట్ ఇది నో రిపీట్ క్లియరా సో కొద్దిగా క్లంజీగా ఉంటది ఇది ఏదంటే మనం కామా పెట్టేసుకుని కామా పెట్టేసుకుని రాస్తాం దీనికి కూడా షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఉంది ఆ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ రాయాలి అనేసి అనుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ చెప్పింది మీకు వచ్చింటే ఇదంతా మీకు అర్థం అవుతుంది ఈజీగా ఇక్కడ ఏం లేదు కామా కామా పెట్టేసుకుంటాం లాస్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే మనకు ఓవరాల్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ కవర్ ఇచ్చే వాల్యూకి మనకు లాస్ట్ వాల్యూ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని ఈ ఇమేజ్ మీద కనిపించే ఇమేజెస్ అనమాట ఇవన్నీ క్లియర్ ఆర్ నాట్ సో దీనికి షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేద్దాం సో బ్యా మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ సార్ మాక్సిమం ఎక్కడ అయితే ఈ టాపిక్ అయితే ఎక్కడ యూజ్ చేయరు కానీ మీకు అడ్వాన్స్ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నా అనమాట మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బీజీ అండ్ షార్ట్ హ్యాండ్ షార్ట్ హ్యాండ్ ద హెచ్డిఎంఐ ఈ కేసెస్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇదే వాల్యూస్ ని మనకి షార్ట్ హ్యాండ్ ప్రాపర్టీ ఎలా రాస్తాం సేమ్ వీటి అన్ని రాసేది బ్యాక్గ్రౌండ్ రాస్తాం బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోలం ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏం రాయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ రాయాలి సేమ్ లైక్ ఫస్ట్ వాల్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ స్పేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధించిన రిపీట్ వాల్యూ మీకు రిపీట్ అవ్వాలనుకుంటే రిపీట్ వద్దనుకుంటే నో రిపీట్ స్పేస్ స్పేస్ మళ్ళీ తర్వాత ఫిక్స్డ్ స్పేస్ టాప్ లెఫ్ట్ ఓకే ఇది ఒక ఇమేజ్ అనమాట ఒక ఇమేజ్ సంబంధించిన వాల్యూ మొత్తం స్పేస్ ఇచ్చేస్తాం నెక్స్ట్ కామా మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ సో వాల్యూస్ అన్ని సేమ్ గానే ఉంటాయి ఓన్లీ ఇమేజ్ వాల్యూని మారుతుంది కాబట్టి కాపీ చేస్తున్నా అండ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా సెకండ్ ఇమేజ్ కావాల్సింది ఏది ఏంటంటే థర్డ్ త్రీ డాట్ జేపీజి త్రీ డాట్ జేపీజి అనమాట మనకి నో రిపీట్ ఫిక్స్డ్ లెఫ్ట్ బాటమ్ బాటమ్ లెఫ్ట్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లాస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కాపీ రాస్తున్నా సో సేమ్ ఇదే కాపీ చేద్దాం మనం ఇక్కడ మనకి త్రీ డాట్ పిఎన్ త్రీ డాట్ పిఎన్జి అండ్ నో రిపీట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ సెంటర్ ఇక్కడ సెంటర్ కానీ వీటన్నిటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజు మాత్రం సపరేట్ గా ఇవ్వాల్సింది బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ ప్రాపర్టీ కాపీ చేసుకుని వాల్యూ సపరేట్ ఇద్దాం సిది ఈ వాల్యూస్ మొత్తం మనకి కామెంట్ పెట్టేస్తున్నా ఇది మొత్తం కామెంట్ పెట్టేస్తున్నా నా సిది దిస్ వర్ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ వరకు ఒక వాల్యూ అండ్ ఇక్కడ వరకు ఒక వాల్యూ అండ్ ఇక్కడ వరకు ఒక వాల్యూ ఓకే ఇదంతా మనకి సెకండ్ వాల్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ అనేది సపరేట్ గా రాయాల్సిందే అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకి ఫస్ట్ వాల్యూకి సంబంధించిన షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ సెకండ్ వాల్యూకి సంబంధించిన షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ థర్డ్ వాల్యూకి సంబంధించిన షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ నా ఈ వాల్యూ నేను ఓవరాల్ కవర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను సో కాపీ ఈ వాల్యూ నేను ఇస్తున్నా ఇక్కడ వన్ డాట్ పిఎన్జి సిది రైట్ క్లిక్ అండ్ ఓపెన్ లైఫ్ ఓవరాల్ గా ఈ వాల్యూ వచ్చింది మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ సో ఈ వాల్యూ డిఫరెంట్ చేశా ఓకే క్లియరా సో ఎలా రాసుకునే దాన్ని బట్టి మీకు మీ చాయిస్ అనమాట ఇది క్లియర్ ఆర్ నాట్ ఎన్ డౌట్ ఉందా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట సో గ్రేడియంట్ ఇమేజ్ చెప్పుకునే తర్వాత టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ చూద్దాం సో మీరు ఇంకా ఈ అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ అని ఇక్కడే చూడొచ్చు మీరు కావాలంటే సిఎస్ఎస్ లో ఇంకా మోర్ ఓవర్ మీరు ఎక్స్ట్రా నేర్చుకోవాలనుకుంటే డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ చూసే నేర్చుకోవాలి సో మనకి మల్టిపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ అయిపోయింది గ్రేడియంట్స్ అనమాట గ్రేడియంట్స్ అనేది మనకి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి లీనియర్ గ్రేడియంట్ రెండు రేడియల్ గ్రేడియంట్ మూడు కోనిక్ గ్రేడియంట్ నేను ఒక వాల్యూ చెప్తాను రిమైనింగ్ అన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది గ్రేడియంట్స్ అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ కలర్స్ యొక్క కాంబినేషన్ అనమాట మల్టిపుల్ కలర్స్ కాంబినేషన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నావ్ బార్ ఉంది మనకి ఈ నావ్ బార్ కి నేను ఏం చేస్తానంటే కొద్దిగా మల్టిపుల్ కలర్స్ కాంబినేషన్ నేను ఇద్దాం అంటుంది సో ఇలా నావ్ బార్ ఉంది ఈ నావ్ బార్ కి నేను 
గ్రేడియన్స్ యూజ్ చేసుకుని మల్టిపుల్ కలర్స్ కాంబినేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటాం సపోజ్ లీనియర్ గ్రేడియన్ రేడియల్ గ్రేడ్ కోరియన్ కోనిక్ గ్రేడియన్ అనమాట ఇక్కడ గోస్ డౌన్ అప్ లెఫ్ట్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఈ లీనియర్ గ్రేడియంట్ లో మనకు ఇచ్చే వాల్యూస్ టాప్ నుంచి బాటమ్ కానీ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కానీ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కానీ ఇలా వెళ్తుంది లేదనుకుంటే యాంగిల్స్ లో కానీ వెళ్ళచ్చు కలర్స్ కానీ డిఫరెంట్ కలర్స్ యొక్క కాంబినేషన్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ రేడియల్ గ్రేడియంట్ అంటే దాని సెంటర్ ని బేస్ చేసుకుని వెళ్తాయి కోనిక్ గ్రేడియంట్ అంటే రొటేటెడ్ అరౌండ్ ఇట్స్ సెంటర్ పాయింట్ సెంటర్ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకుని మనకు రొటేట్ అవుతూ వెళ్తుంది సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ లీనియర్ గ్రేడియంట్ ఇద్దాం అనుకుంటా లీనియర్ గ్రేడియంట్ కి యూజ్ చేసే చూడండి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అనే ప్రాపర్టీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజ్ లీనియర్ గ్రేడియంట్ టూ రైట్ కి వెళ్తుంది టూ రైట్ కి రెడ్ ఎల్లో కాంబినేషన్ కావాలనుకుంటా సో దీన్ని కాపీ చేసేసుకొని మనకు దేనికి కావాలి నేవబర్ కావాలనుకుంటాం సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకు నేవబర్ కి ఇచ్చామో సో ఈ వాల్యూ చూడండి మనకి ఇక్కడ మీరు బ్యాక్ గ్రౌండ్ రాసుకోవచ్చు కావాలంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ రాయచ్చు బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజ్ షార్ట్ అండ్ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ సో నా సిరీస్ ఇక్కడ నేను రాసే వాళ్ళు ఇది అంతా చేద్దాం సో మనకి ఇట్లా బ్యాక్ గ్రౌండ్ టూ వాల్యూస్ ఉన్నట్టు ఏదైతే చివరిలో ఉంటే దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాల్యూ నా సిరీస్ నా సిరీస్ ఇది నేవబర్ గ్రేడియంట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడ ఇచ్చింది మనకు వాల్యూ చూడండి లీనియర్ గ్రేడియంట్ టూ రైట్ టూ రైట్ కి వెళ్తుంది అదే విధంగా మనకి టూ లెఫ్ట్ ఇచ్చామనుకుంటే టూ లెఫ్ట్ ఇచ్చామనుకుంటే సిరీస్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ కి వస్తుంది ఇది రైట్ అంటే ఇది రెడ్ మనకి రైట్ సేమ్ లైక్ ఇక్కడ మీరు చూసే ఉంటారు మనకి ఏదైనా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మనకు మల్టిపుల్ కలర్స్ ఎలా ఇచ్చారు అనేసి అనుకుంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ కలర్ ఇక్కడ చూడండి హోవర్ చేసే చూడండి ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ కలర్ ఉంది ఇక్కడ డిఫరెంట్ కలర్ ఉంది ఇంత మల్టిపుల్ కలర్స్ ఎలా ఇచ్చారు అంటే యూజింగ్ గ్రేడియన్స్ అంతే యూజింగ్ గ్రేడియన్స్ యూజ్ చేసుకుని మనకి ఇచ్చింటారు అనమాట చూడండి ఇక్కడ బటన్స్ చూడండి మనకి ఈ బటన్స్ లో చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఒక కలర్ ఉంది ఎండింగ్ లో కలర్ ఉంది యూజింగ్ గ్రేడియన్స్ యూజ్ చేసుకుని మనకి ఇచ్చింటారు అనమాట సో దీని టైప్స్ ఒకటి లీనియర్ గ్రేడియంట్ ఇంకోటి రేడియల్ గ్రేడియన్ రేడియల్ అంటే మనకు ఇలా సెంటర్ ని బేస్ చేసుకుని వస్తుంది సో ఈ కేసెస్ లో చూడండి మనకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజ్ నేను రేడియల్ గ్రేడియంట్ ఇస్తున్నా దీనికి సేమ్ లైక్ ఇక్కడ ఇలా రేడియల్ గ్రేడియంట్ ఇలా అనమాట సెంటర్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి వెళ్తూ ఉంటుంది బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్స్ ఉంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనమాట అదే విధంగా మనకి కోనిక్ గ్రేడియంట్ కోనిక్ గ్రేడియంట్ సో ఈ వాల్యూ కాపీ చేసుకుంటున్నా ఈ వాల్యూలో మనకి ఇలా ఇస్తాను ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్స్ నో సిరీస్ కోనిక్ ఒక సెంటర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఒక అరౌండ్ వాల్యూస్ మనకి చేంజ్ అవుతుంది నో సిరీస్ ఈ వాల్యూ సపరేట్ ఈ వాల్యూ సపరేట్ ఇట్లా సెంటర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఒక రౌండెడ్ అనమాట మనకి వెళ్ళేది ఇక్కడ చూస్తే మనకి సెంటర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఒక రౌండెడ్ టైప్ లో మనకి వస్తుంది కోనిక్ కోనిక్ టైప్ లో మనకి నో సిరీస్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఇది ఒక సర్కిల్ టైప్ ఇది సర్కిల్ టైప్ సర్కిల్ టైప్ ఇలా మనకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్స్ మనం అప్లై చేస్తాం ఇలా మనం బ్యాక్ గ్రౌండ్ కలర్స్ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ గా మనకు అప్లై చేస్తాం క్లియర్ సో ఇది ఈ త్రీ టైప్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఇక్కడ చూసి వన్ బై వన్ చూసి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇలాంటి టైప్ లో ఎలా వస్తాయి అండి ఇలాంటి టైప్ లో ఎలా వస్తాయి అండి ఇలాంటి టైప్ లో ఎలా చేసుకుంటాం అనేసి ఇవన్నీ రీజన్స్ అనమాట మనకి ఓకే షాడోస్ గురించి అయిపోయింది నెక్స్ట్ టాపిక్ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏం చేస్తున్నా అంటే సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈ కేసెస్ లో మనకి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైవ్ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ కేసు లో ఒక ఇమేజ్ తీసుకుంటున్నా ఇమేజ్ అండ్ ఇమేజ్ స్లాష్ వన్ డాట్ పిఎన్జి అదేవిధంగా ఒక హెడ్ ఫోన్ తీసుకున్నా ఒక హెడ్డింగ్ అనమాట యాంగ్లర్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఏపీ ఆర్ ఇన్ ఇండియా అనేసి హెడ్డింగ్ రావాలనుకుంటా ఇది ఒక హెడ్డింగ్ అనమాట ఇక్కడ ఇమేజ్ కి నేను కొన్ని స్టైల్స్ అప్లై చేస్తాను స్టైల్స్ లో ఇమేజ్ కి ఇమేజ్ కి
సేమ్ అదే విధంగా నాకు ఈ హెచ్ వన్ కూడా నేను అదే ఇస్తాను హెచ్ వన్ కూడా మనకి విడ్త్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ హైట్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఒక బార్డర్ ఇస్తాను వీటికి బార్డర్ బార్డర్ టూ పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్ ఇస్తాను నో చెక్ ఇట్ రైట్ రైట్ క్లిక్ అండ్ ఈ కేసెస్ లో మనకి కొద్దిగా ఇవ్వచ్చు అండి మనకి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ సో హైట్ టూ హండ్రెడ్ అని వెళ్ళండి ఇక్కడ మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ విడ్త్ సో హైట్ హైట్ అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ మొత్తం నాకు ఇలా వన్ బై వన్ ఉండకూడదు నాకు ఒకటే లైన్ లోనే ఉండాలనుకుంటు సేమ్ లైన్ లోనే ఉండాలనుకుంటు ఇక్కడ మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వలేక ఈ స్పేసింగ్ సరిపోలేక మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది మొత్తం అంతా మనకి ఒకే లైన్ లెక్కి తేవాలి అంటే ఒకే లైన్ లెక్కి తేవాలంటే యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ వైట్ స్పేస్ నో ర్యాప్ అనమాట వైట్ స్పేస్ వైట్ స్పేస్ నో ర్యాప్ నో ర్యాప్ అనేది ప్రాపర్టీ ఉంటుంది నో ర్యాప్ వైట్ స్పేస్ నో ర్యాప్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఇలా వైట్ స్పేస్ ఏం లేకుండా మొత్తం అంతా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్సీడ్ అయిన వాల్యూస్ నాకు కనపడకూడదు ఎక్సీడ్ అయిన వాల్యూ నాకు కనపడకూడదు కనపడకూడదు అంటే ఓవర్ ఫ్లో ఓవర్ ఫ్లో కీటా కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి డెవలప్మెంట్ అనేసి ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఒక టెక్స్ట్ ఉంది అనేసి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా ఇంకా దీంట్లో టెక్స్ట్ ఉంది అనేసి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా అలా చెప్పాలంటే టెక్స్ట్ ఓవర్ ఫ్లో ఎలిప్సెస్ అనమాట ఎలిప్సెస్ అనే ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే డాట్ డాట్ వస్తుంది యొక్క ఇంకా ఉంది అనేసి ఇంకా ఉంది అనేసి ఇండికేషన్ అనమాట ఇది సో ఇది ఇలా ఓకే ఈ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ లో మనకి ఏదైనా సరే మనకి వన్ బై వన్ ఉంది అనుకుంటే మనకి ఒకటే సింగిల్ లైన్ లో కావాలనుకుంటే వైట్ స్పేస్ నో ర్యాప్ వైట్ స్పేస్ నో ర్యాప్ ఓవర్ ఫ్లో అయిన కంటెంట్ హైడ్ చేయాలంటే ఓవర్ ఫ్లో ఇడ్ అని ఇన్ కేస్ ఇంకా ఉంది అని చెప్పాలి అనేసి అనుకుంటే టెక్స్ట్ ఓవర్ ఫ్లో ఎలిప్సెస్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ సో ఇక్కడ అనుసరించి మనకి స్ట్రక్చర్ మనకి చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ చూస్తే మీకు అర్థమవుతాయి నెక్స్ట్ మనకి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే సపోజ్ మనకి ఈక్వల్ కాలమ్స్ అన్ ఈక్వల్ కాలమ్స్ అనేసి మీకు టాపిక్ చెప్పాను ఈక్వల్ అండ్ అన్ ఈక్వల్ సో ఇక్కడ ఈ కేసెస్ లో మనకి ఈక్వల్ అన్ ఈక్వల్ కాలమ్స్ లో మనకి ఇక్కడ చూసినప్పుడు కార్నర్స్ అన్ని మనకి నీట్ గా అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే అంటే కార్నర్స్ అన్ని నీట్ గా అడ్జస్ట్మెంట్ అయితే ఈ కేసెస్ లో కాలమ్స్ అన్ని అంటే ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ అన్ని నీట్ గా అడ్జస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టెక్స్ట్ జస్టిఫై టెక్స్ట్ అలా జస్టిఫై ఈ కేసు లో చూడండి ఇలా అడ్జస్ట్మెంట్ అయినప్పుడు మనకి చూడండి స్పేసింగ్స్ అనేది ఎక్కువ వస్తాయి వీటి మధ్యలో స్పేసింగ్స్ ఎందుకు ఇంత వస్తాయి అంటే ఇక్కడ వర్డ్స్ బ్రేక్ చేసుకో ఇవి ఇవి వర్డ్స్ ని బ్రేక్ చేసుకో అనమాట అందుకోసం మనకి ఈ వర్డ్స్ ఎంత వరకు అయితే కాంబినేషన్ మనకి నీట్ గా ఉంటుందో ఆ ఎండింగ్ అంతా మనకు అలా అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోద్ది ఇక్కడ స్పేసింగ్ వచ్చినా సరే మనకు ఈ వాల్యూ మొత్తం మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోద్ది ఎండింగ్ లో ఈ కేసెస్ లో చాలా రాంగ్ అనమాట అందుకోసం ఇలాంటి కేసెస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే వర్డ్ బ్రేక్ అనమాట వర్డ్ బ్రేక్ అనే ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం వర్డ్ బ్రేక్ సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పట్లేదు ఏరే చెప్తున్నా వర్డ్ బ్రేక్ బ్రేక్ కావాలి అనమాట సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ఇది అవసరం లేదు ఇది వాడకూడదు వర్డ్ బ్రేక్ బ్రేక్ కాల్ అనేది మనకి ఏంటంటే కార్నర్స్ లో మనకి ఏదైనా సరే వర్డ్ వచ్చింది అంటే ఆ వర్డ్ బ్రేక్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్ లో పంపిస్తాయి ఇక్కడ చూడండి మనకు సింగిల్ వాల్యూని కూడా మనకి బ్రేక్ చేస్తాయి మరి కార్నర్స్ అనేది నీట్ గా ఉంటాయి అండ్ వర్డ్స్ ని బ్రేక్ చేస్తాయి ఓకే ఇలాంటి కేసు లో మనకి వర్డ్స్ బ్రేక్ అయితే కానీ చూడడానికి చాలా నీట్ గా ఉంటది వర్డ్స్ బ్రేక్ అయితే చూడడానికి చాలా నీట్ గా ఉంటది అదే విధంగా టెక్స్టైల్ లైన్ జస్టిఫై అనేసి మనం యూజ్ చేసినప్పుడు టెక్స్టైల్ లైన్ జస్టిఫై అనేసి యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవుతుంది క్లియరా ఇది మనకి టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ లో మనకి వెరీ వెల్ ఇక్కడ మనకి చెప్పిన వాల్యూ వచ్చేసి మనకి వర్డ్ బ్రేక్ 
వర్డ్ బ్రేక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పనికి ఓకే అందుకే ఇక్కడ చెప్పాను వర్డ్ బ్రేక్ బ్రేక్ కావాలన్నమాట ఒక సింగిల్ వర్డ్ మనం బ్రేక్ బ్రేక్ చేసుకోండి వర్డ్ బ్రేక్ బ్రేక్ వర్డ్ అనమాట వర్డ్ బ్రేక్ బ్రేక్ వర్డ్ అనేసి ఒక సింగిల్ వర్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ అన్ని వర్డ్స్ మనం చేసుకోండి వర్డ్ బ్రేక్ బ్రేక్ సారీ వర్డ్ బ్రేక్ బ్రేక్ కావాలనేసి మనకి యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఆ వ్యాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటుంది ఒక సింగిల్ వాల్యూ మనకు ఉంది అని సింగిల్ వర్డ్ మనకు ఉంది అనుకుంటే వర్డ్ బ్రాక్ బ్రేక్ వర్డ్ అనమాట వర్డ్ బ్రాక్ బ్రేక్ వర్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్ వాల్యూస్ మనకి ఇలాగే ఉన్నాయనుకుంటే అన్ని కట్ చేసుకోవాలంటే వర్డ్ బ్రేక్ బ్రేక్ ఆల్ ఓకే వర్డ్ బ్రేక్ బ్రేక్ ఆల్ వర్డ్ బ్రాక్ బ్రేక్ వర్డ్ ఓకే ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏదైనా సరే వర్టికల్ గా మీరు అలైన్మెంట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ రైట్ మోడ్ అనమాట రైట్ మోడ్ హారిజెంటల్ రైట్ మోడ్ వర్టికల్ రైట్ మోడ్ వర్టికల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్టిఎల్ ఆర్టిఎల్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఓకే దీన్ని వచ్చేసి మీరు ఇలా రాసుకోవాలనుకుంటే ఇలా వర్టికల్ ఓకే వర్టికల్ గా అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ టూ డి ట్రాన్స్ఫార్మ్ త్రీ డి ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూ డి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఓన్లీ టూ డి డైరెక్షన్ లో ఏమైనా సరే జరిగే యాక్షన్ అనమాట ఓన్లీ టూ డి డైరెక్షన్ లో జరిగే యాక్షన్ ని టూ డి డైరెక్షన్ అంటారు సో నార్మల్ గా ఈ టూ డి డైరెక్షన్ లో మనకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే ప్రాపర్టీని వాడతాం త్రీ డి డైరెక్షన్ కూడా మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే ప్రాపర్టీని వాడతాం ఇదైనా సరే ఇదైనా సరే దీనికి వచ్చే వాల్యూస్ ఏంటంటే మనకు ట్రాన్స్లేట్ రొటేట్ స్కేల్ ఎక్స్ స్కేల్ వై స్క్యూ అంటే స్కేల్ ఎక్స్ స్కేల్ వై స్కేల్ స్క్యూ అంటే ఇవి చాలు మనకి ఏదైనా సరే ఎఫెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇవి నేర్చుకుంటే చాలు మనకి అదే విధంగా త్రీ డి ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో రొటేట్ ఎక్స్ రొటేట్ వై రొటేట్ జెడ్ వీటిని ప్రాక్టికల్ గా నేను చేసి చూపిస్తాను మీకు సో వీటిని ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా సరే మనకు ఫస్ట్ వీటి గురించి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ మనకి టూ డి ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో మనకు అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ట్రాన్స్లేట్ అనమాట ట్రాన్స్లేట్ అనేది ఏంటంటే మన టూ వాల్యూస్ మనం పాస్ చేస్తాం టూ వాల్యూస్ మనం పాస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఒరిజినల్ వాల్యూకి ఒరిజినల్ వాల్యూకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో టాప్ లో మనకి ఏదైనా సరే స్పేసింగ్స్ రావాలనుకుంటాం ఇలా స్పేసింగ్స్ రావాలనుకుంటే ట్రాన్స్లేట్ అనేసి యూజ్ చేస్తుంది ట్రాన్స్లేట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో అంటే హారిజెంటల్ గా ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ వర్టికల్ గా హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అనేసి దాని మీనింగ్ అనమాట హారిజెంటల్ గా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇలా సో మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ సో మనకి టూ డే ట్రాన్స్ఫర్ సో మీకు ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఇది వచ్చేసి మనకు టూ డి టూ డి ట్రాన్స్ఫర్ డాట్ హెచ్డి ఈ కేసెస్ లో మనం ఇదే తీసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్ సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిజైనింగ్ పర్పస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అంటే యానిమేషన్ అప్లై చేయడం ప్రకారం ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కొద్దిగా టఫ్ ఏ కానీ చాలా ఈజీ అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీ త్రీ డి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక డివ్ తీసుకుంటున్నా ఒక డివ్ క్లాస్ డివ్ వన్ తీసుకుంటున్నా క్లాస్ డివ్ డివ్ వన్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం డాట్ డివ్ వన్ కి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి రెడ్ తీసుకుంటున్నా అండ్ హైట్ హైట్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అండ్ విత్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఈ కేసెస్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక వాల్యూ చూద్దాం మనకి ఈ వాల్యూ ఇలా ఉంది ఈ వాల్యూకి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంకొక వాల్యూ తీసుకుందాం ఇంకో వాల్యూ కూడా ఇదే వాల్యూస్ ఇచ్చేసి మీకు చేంజెస్ చూపిస్తాను డివ్ టూ తీసుకుంటున్నా డివ్ టూ కూడా నేను ఇదే వాల్యూస్ ఇస్తున్నా డివ్ వన్ కామ డాట్ డివ్ టూ ఇక నేను మార్జిన్ బాటం ఇద్దాం అంటే డిఫరెన్స్ తెలియడానికి మార్జిన్ బాటం టెన్ పిక్సెల్ ఇస్తాను నా సిరీస్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఈ వాల్యూకి డివ్ టూకి వచ్చేసి ట్రాన్స్లేట్ అప్లై చేస్తాను ఈ డివ్ టీకి నేను ఫస్ట్ డాట్ డివ్ టూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్లేట్ ట్రాన్స్లేట్ మనకి ఏంటంటే థర్టీ పిక్సెల్ ఎక్స్ ఎక్సిస్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ వై ఎక్సిస్ థర్టీ పిక్సెల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ టాప్ నుంచి థర్టీ పిక్సెల్ అండ్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ ఇలా సైడ్ అయింది మీకు ఎస్టర్డే మీకు ట్రాన్స్లేట్ మైనస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అనేసి ఇచ్చాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇస్తాను ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే మనకు ఉండే హైట్ లో విత్ లో వచ్చేసి ఫస్ట్ విత్ వచ్చేసి మనకు 
ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా మైనస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే రివర్స్ లో వెళ్తుంది మైనస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఉండే వాల్యూకి ఆఫ్ ఆఫ్ చూడండి మనకి ఇది పాయింట్ ఈ పాయింట్ లో మనకి విడ్త్ లెఫ్ట్ కి వెళ్తుంది హైట్ లెఫ్ట్ కి వెళ్తుంది అందుకోసం మనకి ఈ కార్నర్ బిట్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కౌంట్ చేసుకున్న మనకి ఇదంతా హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఉంటుంది ఏడు వెళ్ళిన వాల్యూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఉంటుంది ఓకే ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ పాయింట్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఓకే ఇలా మనకి ఎస్టడీ చెప్పింది మనకు దాంట్లో ఉండే వాల్యూస్ లో మనకి ఇలా రివర్స్ లో మనకి ఇలా క్లియరా నెక్స్ట్ ఇదే వాల్యూ దో నేను ఏదైనా సరే ఒక టెక్స్ట్ తీసుకున్నా సో ట్వంటీ అనేసి నేను టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నా ట్వంటీ అనేసి తీసుకున్నా ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ తీసుకుంటా ఈ వాల్యూలు మనకి ఈ వాల్యూనే ఈ వాల్యూ చేయాలి నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ సో నేను ఇక్కడ ఇది ఒక వాల్యూ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రొటేట్ రొటేట్ అనమాట రొటేట్ రొటేట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏంటంటే డిగ్రీ అనేసి ఇవ్వాలి సో నైంటీ టీఈజీ అనేసి ఇవ్వాలి టీఈజి డిగ్రీ అనేసి నైంటీ డిగ్రీ రొటేట్ నైంటీ డిగ్రీ నా సిరీస్ నైంటీ డిగ్రీ అయింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇలా రొటేట్ అయింది ఇలా రొటేట్ అయింది మీకు చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ అనేది మనకు నైంటీ డిగ్రీలో రొటేట్ అయింది అదే విధంగా మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీతో మనం రొటేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సిరీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీతో రొటేట్ అయింది ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీతో రొటేట్ అయింది మనకి ఓకే ఇది రొటేట్ అదే విధంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్కేల్ అనమాట స్కేల్ లో మనకి ఏంటంటే జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి స్కేల్ యూజ్ చేస్తాం జూమ్ ఇన్ అనేది ఇప్పుడు నార్మల్ గా చూడండి త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ కామ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అనేసి ఇస్తున్నాం దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సారీ ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ కాదు త్రీ కమ టూ కమ టూ అని సార్ టూ కమ టూ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండే వాల్యూకి డబల్ అవ్వాలనేసి విడ్త్ ఫస్ట్ వాల్యూ హైట్ సెకండ్ వాల్యూ విడ్త్ డబల్ అవ్వాలనేసి హైట్ డబల్ అవ్వాలనేసి దాని మీనింగ్ టూ టూ అంటే సిరీస్ ఎంత అయింది చూడండి చాలా డబల్ అయిపోయింది మరి ఇక్కడ ఎంత మాత్రం కావాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మారుతాం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ అనేసి ఇస్తున్నా దీ మాత్రం నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ తీస్తాను బ్లూ అయింది మాకు రెడ్ కలర్ మాకు రెడ్ కలర్ మాకు ఇక్కడ తీయదా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడ కానీ రాయాలి కదా సో డివన్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సపరేట్ గా రాదా డాట్ డివన్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ నోసేది ఈ వాల్యూకి మనకి డబల్ విడ్త్ డబల్ హైట్ అనమాట మనకి డబల్ విడ్త్ డబల్ హైట్ అదే విధంగా మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చా అంటే అంటే ఒక వాల్యూ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒక వాల్యూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి ఇంక్రీజ్ అయినట్టు ఓకే ఒక వాల్యూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు అదే విధంగా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తే ఇక్కడ ఉండే హైట్ విడుతుల్లో హాఫ్ హాఫ్ అవ్ అన్నట్టు అంటే హండ్రెడ్ పిక్సెల్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ నా సిరీస్ ఇది హండ్రెడ్ పిక్సెల్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ హాఫ్ హాఫ్ ఓకే హాఫ్ హాఫ్ ఇది ఫుల్ విడ్త్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అనమాట ఇదిలా ఇదేంటంటే ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ ఇప్పుడు స్కేల్ ఎక్స్ అంటే మీరు ఓన్లీ విడుత్ మాత్రం పెరగాలి అది స్కేల్ ఎక్స్ స్కేల్ ఎక్స్ అనేసి ఇస్తున్నాం ఇక్కడ విడుత్ మనకి టూ అవ్వాలి విడ్త్ టూ అవ్వాలి అంటే విడ్త్ మాత్రం పెరగాలనేసి హైట్ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది విడ్త్ మాత్రం పెరగాలనేసి అదే విధంగా మనకి స్కేల్ వై స్కేల్ వై అంటే మనకు హైట్ మాత్రం మనం పెరగాలి హైట్ మాత్రం పెరగాలి అదే విధంగా స్క్యూ ఎక్స్ స్క్యూ వై ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి అదే విధంగా మనకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ రొటేట్ ఎక్స్ అనమాట రొటేట్ ఎక్స్ రొటేట్ ఎక్స్ యాంగిల్ రొటేట్ వచ్చేసి మనకు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ అవ్వాలనుకుంటున్నాను వన్ ఎయిటీ డిఈజి వన్ ఎయిటీ డిఈజి డిగ్రీ ఓకే రొటేట్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సిరీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మనకి రివర్స్ లో వచ్చేసి మనకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీలో వచ్చింది వాళ్ళు అదే విధంగా మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీలో రావాలనుకుంటాం లేదనుకోండి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీలో రావాలనుకుంటాం వన్ ట్వంటీ వరకు మాత్రమే సిరీస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ అనేది తిరుగుతుంది ఎక్సెక్స్ బేస్ చేసుకొని ఎక్సెక్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి రొటేట్ అవుతాం అనమాట మనకి అదే కనుక వై యాక్సిస్ ఇక్కడ రొటేట్ వై అనమాట వై యాక్సిస్ బేస్ చేసుకొని ఇలా వస్తుంది ఇలా వర్టికల్ గా ఇలా ఇలా తిరుగుతుంది వర్టికల్ గా అదే జెడ్ రొటేట్ జెడ్ అనమాట జెడ్ యాక్సిస్ బేస్ చేసుకొని మనం తిరుగుతుంది 
ఇట్లా జెడ్ యాక్సిస్ బేసిస్ మనకి ఓకే రొటేట్ ఎక్స్ రొటేట్ వై రొటేట్ జెడ్ ఓకే వీటిని మళ్ళీ ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇదేంటంటే ఏ ప్రాపర్టీస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది మాత్రం చూపిస్తాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక ఫ్యూ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత మీకు చెప్తాను సో ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను సో ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వస్తే నెక్స్ట్ మీకు యానిమేషన్స్ ఉన్నాయి మీడియా క్వరీస్ ఉన్నాయి ఫ్లెక్స్ బాక్స్ ఉన్నాయి ఇవి మూడు టుమారో చెప్పేస్తాను సో టుమారో సేమ్ టైమింగ్స్ క్లాస్ ఉంటుంది టుమారో కంపల్సరీ మనకి ఇవన్నీ ఫినిష్ చేసుకుందాం ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకు నెక్స్ట్ క్లాస్ నైన్ లో చెప్పేస్తున్నాం డే నైన్ ఇప్పుడు ఫినిష్ చేసుకుందాం మనం ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్స్ అనమాట ట్రాన్సిషన్స్ అనేది ఏంటంటే ఒక టైమింగ్ అనమాట పర్టికులర్ టైమింగ్స్ లోపల మీకు ఇది జరగాలి అనేసి సో ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్స్ గురించి సపరేట్ గా చెప్తారు మళ్ళీ తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మ్ విత్ ట్రాన్సిషన్స్ చెప్తారు ట్రాన్స్ఫార్మ్ విత్ ట్రాన్సిషన్ చెప్తే అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట సో టెన్ ట్రాన్సిషన్స్ డాట్ హెచ్పిఎంఎల్ ఈ ట్రాన్సిషన్స్ లో మనకి ఒక డివే తీసుకుంటున్నా ఈ డివ్ అనే తీసుకున్నాం సో ఈ డివ్ టు ఇవే చెప్పుకున్నాం సో డివ్ అని డ్యూటీ తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ వాల్యూస్ ని ఫస్ట్ నేను తీసేస్తున్నా మళ్ళీ తర్వాత చూద్దాం రైట్ క్లిక్ నో కొంత లైవ్ సర్వర్ సో ఇక్కడ మనకి అంత బిగ్గర్ గా ఎదుర్కొంటే నేను హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇదే వాల్యూ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డాట్ డివ్ వన్ ని హోవర్ చేస్తే హోవర్ చేస్తే వీటి విడితి పెరగాలనుకుంటున్నా విడ్త్ మనకి హండ్రెడ్ నుంచి నాకు ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్కి వెళ్ళాలనుకుంటా డివ్ వన్ ని హోవర్ చేస్తే విడ్త్ ఏముందంటే హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఉంది విడ్త్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఉంది ఈ విడ్త్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్కి వెళ్ళాలంటున్నా ఇది వెళ్ళిపోతుంది కదా హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇప్పుడు నాకు హోవర్ చేస్తున్న వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఒక పర్టికులర్ టైమింగ్ లోపలే వెళ్ళాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ టైమింగ్ లోపలే వెళ్ళాలి అంటే ఈ డివ్ వన్ హోవర్ చేస్తున్నా అంటే ఆ డివ్ వన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ కి మీరు ట్రాన్సిషన్ టైమింగ్ సో ట్రాన్సిషన్ డ్యూరేషన్ అనమాట ట్రాన్సిషన్ డ్యూరేషన్ ట్రాన్సిషన్ డ్యూరేషన్ ఎంత డ్యూరేషన్ తో వెళ్ళాలి ఫైవ్ సెకండ్స్ డ్యూరేషన్ తో వెళ్ళాలి సో నా సిది ఫైవ్ సెకండ్స్ లో వెళ్తాది అది ఇప్పటి వరకు మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ బిక్స్ అది కనుక వన్ సెకండ్ డ్యూరేషన్ వెళ్ళిపోవాలి వన్ సెకండ్ డ్యూరేషన్ వెళ్ళిపోతుంది వన్ సెకండ్ డ్యూరేషన్ లో వెళ్ళిపోతుంది వన్ సెకండ్ డ్యూరేషన్ లో వస్తుంది ఓకే క్లియరా ట్రాన్సిషన్ డ్యూరేషన్ అదేవిధంగా ట్రాన్సిషన్ డిలే అనమాట ట్రాన్సిషన్ డిలే మనం ఏదైనా సరే హోవర్ చేస్తే ఎంత డిలే అయితే వెళ్ళాలి సో టూ సెకండ్స్ డిలే అయితే వెళ్ళాలంటే సో నేను హోవర్ చేస్తాను హోవర్ చేసినప్పుడు టూ సెకండ్స్ డిలే తో స్టార్ట్ అవుతుంది సిది టూ సెకండ్స్ డిలే తో స్టార్ట్ అయింది సిది టూ సెకండ్ డిలే తో ఎండ్ అవుతుంది టూ సెకండ్స్ డిలే నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ అనేసింది ట్రాన్సిషన్ టైమింగ్ ఫంక్షన్ ఈ టైమింగ్ ఫంక్షన్ లో ఈజ్ అనేసి లీనియర్ అనేసి ఈజ్ ఇన్ అనేసి ఈజ్ అవుట్ అనేసి ఉంది ఈజ్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఉండే వాళ్ళు ఈజ్ అంటే ఏంటంటే స్టార్టింగ్ స్లోగా ఉంటది ఎండింగ్ స్లోగా ఉంటది మిడిల్ లో ఫాస్ట్ గా ఉంటది ఈజ్ ఇన్ అంటే స్టార్టింగ్ స్లోగా ఉంటది ఈజ్ ఇన్ అవుట్ అంటే ఈజ్ ఎలాగైతే వర్క్ అవుతుందో అలాగే అవుతుంది ఈజ్ అవుట్ అంటే ఎండింగ్ స్లోగా ఉంటది లీనియర్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు జరిగే యానిమేషన్ మొత్తం ఒకటే స్పీడ్ తో ఉంటది ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈజ్ ఇన్ రాస్తున్నా స్టార్టింగ్ స్లోగానే ఉంటది ఎండింగ్ ఫాస్ట్ గా ఉంటది డిలేతో చేస్తాను డిలేతో మనసు చూడండి ఎండింగ్ ఫాస్ట్ గా ఉంది స్టార్టింగ్ స్లోగా ఉంటది ఎండింగ్ చూడండి చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటది అలా మనకి ఈ వాల్యూస్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నిటి మనం ఒక షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ లో రాసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే ట్రాన్సిషన్ ట్రాన్సిషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రాన్సిషన్ టూ సెకండ్స్ ఆర్ త్రీ సెకండ్స్ ఎంత డ్యూరేషన్ అనేసి అంటే ఏ సైడ్ కి మీరు రాయాలి విత్ కి రాయాలనుకుంటున్నారా హైట్ కి రాయాలనుకుంటున్నారా ఏం రాయాలనుకుంటున్నారు 
అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆల్ సైడ్స్ అండ్ ఆఫ్ మనం ఏదైతే అనుకుంటామో ఆ సైడ్స్ కానీ అండ్ ఏది ఫంక్షన్ సో ఈజ్ ఇన్ ఈజ్ అవుట్ ఏంటి ఈజ్ ఇన్ తర్వాత డిలే చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ రాసుకోండి వన్ సెకండ్ డిలేతో అనేసి టూ సెకండ్స్ డిలేతో అనేసి త్రీ సెకండ్స్ డిలేతో అనేసి ఇక్కడ రాసుకోవాలంటే రాసుకోవచ్చు డిలే కావాలంటే లాస్ట్ వ్యాల్యూతో మీరు రాసుకోవాలి సో ఇదే షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు ఇదే చూడండి ఇదే వ్యాల్యూకి నేను డిలే రాయట్లేదు నేను టూ సెకండ్స్ తో ఆల్ సైడ్స్ మీరు ఏ సైడ్ అయితే మీరు కావాలనుకుంటున్నారో ఆ సైడ్ కి మీరు అప్లై అవుతుంది అండ్ ఈజ్ ఇన్ అనమాట ఈజ్ ఇన్ అనేది స్టార్టింగ్ స్లోగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ స్లోగా ఉంది ఫాస్ట్ గా ఉంది ఎండింగ్ ఫాస్ట్ గా ఉంది స్టార్టింగ్ స్లో ఎండింగ్ ఫాస్ట్ ఓకే అదే విధంగా ఈజ్ అవుట్ అని రాసానంటే ఈజ్ అవుట్ రాస్తే స్టార్టింగ్ స్టార్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ఫాస్ట్ ఎండింగ్ స్లో ఎండింగ్ స్మూత్ గా వెళ్తుంది ఓకే క్లియరా ఏం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ ఏం డౌట్ ఉందా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మనం చేయాలి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ బేస్ చేసుకుని నేను ఇక్కడే రాస్తాను ఇక్కడ మనకి రొటేట్ కాకుండా స్కేల్ స్కేల్ అనేసి ఉంది కదా మనకి అంటే జూమ్ అవుట్ అవ్వాలి ఇది హోవర్ చేస్తే మనకు జూమ్ అవుట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను దేన్ని హోవర్ చేస్తే డ్యూ టూ ను హోవర్ చేస్తారు అది సో డాట్ డ్యూ టూ ను హోవర్ చేస్తే ఇదే రాద్దాం మనకి ఏముంది ఇక్కడ మనకి డ్యూ టూ ని హోవర్ చేస్తే డ్యూ టూ ను హోవర్ చేస్తే మనకు స్కేల్ అవ్వాలనుకుంటాం సో నువ్వు ఇదే కేసు చూడండి నేను హోవర్ రాశాను ఇదే కేసులో మనకి డ్యూ టూ మనకి ఉంది సో డ్యూ టూ ఇంకా నేను ఇంకా హోవర్ ఓకే ఇదంతా మనకు బ్లాక్ లెవెల్ కాబట్టి మనకు అలా ఉంది హోవర్ చేయగా మనకు వెళ్ళిపోతుంది హోవర్ చేసినప్పుడు వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ని కామెంట్లు పెట్టేద్దాం మనం కామెంట్లు పెడదాం ఎన్ని కామెంట్ పెడతాం అండి మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇక్కడ హోవర్ చేసినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అవుతుంది సో ఈ కేసులో నేను ఇది తీసి డ్యూ టూ సపరేట్గా వస్తాను డ్యూ టూ సపరేట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్తాను మస్తు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇప్పుడు నేను హోవర్ చేయగానే చూడండి హోవర్ చేయగానే లోపలికి వెళ్ళిపోతాను సిది ఓకే కానీ ఇది టైమింగ్స్లో వెళ్ళాలి టైమింగ్స్ వెళ్ళాలంటే దీని మెయిన్ ఫంక్షన్కి డ్యూ టూకి మనం ఏం రాయాలి ట్రాన్సిషన్ షార్ట్ అండ్ ప్రాపర్టీ టూ సెకండ్స్ ఈజ్ ఆల్ సైడ్స్ ఏ సైడ్ అయితే మీరు ఇస్తారు ఆ సైడ్స్ అనేసి సో నా స్కేల్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నా సిది జూమ్ అవుట్ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ జూమ్ ఇన్ నాకు ఇలా కాదు నాకు జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ లాగా కావాలండి జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ ఫస్ట్ నాకు జూమ్ ఇన్ కావాలనుకుంటున్నాను జూమ్ ఇన్ సేమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తాను ఆ టూ ఇస్తే మనకి ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తాను నా సిది ఇలా ఉంది క్లియర్ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అలా మనకి ఎన్నో వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ కాదు నాకు రొటేట్ కావాలనుకుంటున్నాను ఓవర్ చేసినప్పుడు నాకు రొటేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను రొటేట్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ సిది రొటేట్ అయింది వన్ ట్వంటీ డిగ్రీ వరకు అయింది రొటేట్ అదేవిధంగా మనకి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వరకు కావాలనుకుంటున్నాను త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సిది రొటేట్ ఇది వై యాక్సిక్స్ బేస్ చేసుకొని అదేవిధంగా ఎక్స్ యాక్సిస్ బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ ఇది వైని బేస్ చేసుకొని నాకు రావాలంటే వర్టికల్ గా అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ ఓకే ఇలా మీరు దేనికైనా సరే మీరు యానిమేషన్ ఇట్లా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇవాళ చాలా కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయాయి సో వీటి గురించి నీట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి ట్రాన్సిషన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అండ్ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యానిమేషన్ ఏదైనా మీరు చేయాలంటే వీటి గురించి మీకు తెలిస్తేనే మీరు చేయగలరు లేకపోతే చేయలేరు అనమాట ఓకే టుమారో వచ్చేసి త్రీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకు ఆ త్రీ టాపిక్స్ ఫినిష్ చేసుకుంటే మనకి అయిపోతే త్రీ టాపిక్స్ మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీడియా క్వైరీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సో ఎవరు మిస్ అవద్దండి మీడియా క్వైరీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ యానిమేషన్స్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఏదైనా సరే హోవర్ చేసినప్పుడు జరుగుతుంది ఇది హోవర్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్ అదే జరుగుతుంది యానిమేషన్ అదే ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది అనమాట మనకి పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా అదే జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫ్లెక్స్ ఫ్లెక్స్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వెబ్సైట్స్ లో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఫ్లెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఉంటారు బూస్టర్ ఆఫ్ ఫోర్ అండ్ బూస్టర్ ఆఫ్ ఫైవ్ వచ్చేసి ఈ ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వర్క్
ఇది టుడే క్లాస్ అనమాట సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకొని డౌట్స్ లేకపోతే ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ అలాగే టాస్క్ ఫినిష్ చేయండి టుమారో వరకు నాకు టాస్క్ అందరూ సెండ్ చేయాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ